Tanganyika hii. Tanganyika Tanganyika hii. Eh, hey, Tanganyika hii ya nyumbani inasikilizaga na kuangalia kiasi. Ya, ya nyumbani wapi? Ni nyumbani kwetu Kongo. Lawa emia Bulaya huu. Na emia ko, na na emia Bulaya na shenge Kongo vila wanenjo. <laughs> Kwa pamoja, tukupashi. Abde, natu kwa pina TV? Natu kwa kwa fundi. Kwa fundi, unangayaga chani jigani? Uzi, chani tangani kai. Tanganyika, Tanganyika. Eh, hey, Tanganyika hii ya nyumbani inasikilizaga na kuangalia kiasi. Ya, ya nyumbani wapi? Ni nyumbani kwetu Kongo. Lawa emia Bulaya huu. Na emia ko, na na emia Bulaya na shenge Kongo vila wanenjo. <laughs> eh. <laughs> Unachokipenda sana cha mtazamo. Ah, ni muda mzuri sana kuweza kuwa nanyi na ninawashukuru sana nyote ambao tayari mmeconnect kwenye Tanganyika TV na kuwa nasi kwa kipindi cha mtazamo pia tunashukuru sana nyinyi ambao unaendelea kushare na wengine waweze kufahamu na kupata taarifa na habari ya kila tunachokifanya na tunachokidrop moja kwa moja kwenye Tanganyika TV ya tunashukuru pia wale ambao unaendelea kusubscribe Uh, kwenye YouTube channel ya Tanganyika TV na pia kwenye uh, Facebook page ya Tanganyika TV. Mimi naitwa Hussein Emba kutoka Manchester, host wa kipindi cha mtazamo. Tuko na mgeni leo kutoka United States of America na tunazungumzia mada nafikiri utaifurahia utaipenda tu. Tunazungumzia mada ya mahali au dot au mahali au uh, waswahili wengine wanasema mali za kuoa. Ya tutazungumzia point hiyo na tutaomba maoni yenu wadau wapendwa wa Tanganyika TV pia mtaweza kutupigia simu moja kwa moja kwenye kwenye namba ambazo utakwenda kuweka ili kuweza ku, 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 kutoa maoni yenu kulingana na mada ya mali ambayo tunazozungumzia na pia kwenye mila yako wewe au kwenye mila yako mnafanyaje kwa kuoa ni vitu gani ambavyo mnavifanya kwa mila yako tutakuwa vizuri kuweza kubadilishana na itakuwa na debate kuhusiana na hizo point. Kwa hiyo ni hivyo karibu sana ndugu uh, Chris mm. kutokea USA. Ba, unazo kujitambulisha tu kwa sababu tunakuwa na watu wapya wengi ambao hawakufahamu hapo. Ndio. Mm. Asante sana ndugu mtangazaji. Eh kwa wale yeah. wenyewe hawajanifahamu nafikiri mimi ni safari ya pili sasa nina join Tanganyika TV. Ndiyo. Uh, kwa majina mimi naitwa Christophe lakini watu wanazoea kuiweka kwa ufupi kama vile Chris. Mm. Mimi naishi hapa uh, Lexington Kentucky, Marekani. Ndiyo. Ya nafiki kidogo kwanza ndio hiyo ningelipenda nijitambulisha kwa watu. Asante sana. Mpendo kutokea Kentucky United States of America uh, mm-hmm. ndani ya mjengo ndani ya platform za Tanganyika TV. Karibu sana bwana tunafurahi wewe kwa Tanganyika TV na ili tuweze kuzungumzia pointi ya ya mahali. Pointi hii bwana au mada hii ni nyeti sana. Ya kulingana pointi lakini tuna focus sana kwenye diaspora zaidi hasa maeneo haya ya ya ulayani na uma, u, na Marekani tuseme ya Ulaya na bara la, la Marekani bara la Asia huku zaidi ndipo tutafoka sana kipindi chetu kwa siku wa leo kwa watu ambao wako kwenye diaspora ya yeah. watu ambao wako nchi za ugenini huku magharibi na pia huko ubarekani ndugu yangu mahali na kwanza labda nikuulize swali tu la, la kizushi kwa nini tunatoa mali kwa na mwanamke kwa kuweza kuoa ina ina inamaanisha kitu gani wakati unakwenda kwa na mwanamke mmependana unakwenda kutoa mahali kwao hiyo inataka kuzungumzia kitu gani um, asante sana mm. uh, 
kwa ufupi kwa gisi tunaelewa sisi wote kama vile wa Afrika wa Afrika ama wanasema watu wa Afrika ni kusema kwamba kutia mali tunajua sisi wote kama ni kiliti mm. na na mfasio gisi mali inakuya ni kama vile kutoa ni kabla kutoa zawadi kwa wazazi ambao walio kuzalia mwanamke hiyo ndo gisi mimi naelewa na mm-hmm. ni, ni, ni jukumu ya kila mwanaume yoyote mwenye mm-hmm. anataka kupitia prosesi sisi ya kuoa ndila yetu si bafike inasema ni, ni lazima kila mwanaume atoe cake shows kwa wazazi ya mwanamke unaona mm-hmm. sasa lakini mfasio yenyewe inakuya inakuya kama vile zawadi naweza nikakomea kwanza pale ile ndio mimi mm-hmm. na understand kuhusu mambo ya mali na nilisema so, tena mali mm. ki, mali ni kiltive haiko kizungu ni kiltive mm, mm, mm. yeah. yani ni mambo ya mila na desturi kwa jamii za kwetu mm-hmm. okay sasa kama ni zawadi ndugu yangu kwa nini zawadi zinakuwa na masharti ndio hiyo ndio mshangao mkubwa sana ambao tunaanza kuipata siku hizi mm. kwa sababu kwanza ukienda mwishike ya mali eh, ya zawadi Ndiyo. Zawadi kwanza bo pardo kwanza kwa wazazi wasinisikie vibaya. Na mimi mimi, mimi ni wazazi pia lakini mm. watoto wangu hajafika mlivyo ya kuolewa na hata nakwaga niko nasema hii kitu na kwaga na kirifaa kwangu mimi mwenyewe na mimi mm. kifika kati wa kuoesha mimi nafanya nini unaona mm. hii nakwaga nasema ni tunaelimishana na mimi pia niko naelimika kwa sababu sasa wakati wangu tafika na mimi nitajua Ndiyo. nini ya kufanya. Ndiyo. Sasa nilitaka kusema kwamba unajua ndugu mtangazaji mm. ni kusema kwamba mali bo samani lada ni kutishia kwanza ile kesi tena pale kuna mali kwa nimechanganyikia Ya nilikuwa nimesema uh, kama ni zawadi ulisema mimi yeah. na ni kweli uliongea vizuri kwamba ni zawadi ambayo mwanaume anatoa kwa mwanamke kama shukani kwa kulelewa mke wake na kama kushukuru wazazi wa mwanamke. Mm. Na mimi nikaulia sasa kama ni zawadi kwa nini tunaiwekea masharti? Ah, zawadi ah, inakuwa okay. na masharti juu. Yeah. Mm. Tukienda mlogike ya, ya zawadi. Zawadi kwanza ni kitu yenye we kama vile mwenye uko na pokele zawadi hauwezi kuweka masharti. Yeah. Unaona juu ni zawadi. Unaweza pokea anything ambayo inaletwa kama vile zawadi bo sasa mfasio ya kumsasio ya mali bo kama kunaweza kuwa ile kusema unaweka masharti lakini tujue kwamba mumila yetu si bafike wakati uko unaweka masharti ya mali tunakuwa tuko na malimite yeah. tuko na limite huko viwango vyenye unaweza wekea sharti ni lazima itoke kwa kusema uoeshe na kuna viwango vyenye hauwezi ukaweka juu ya kusema juu ya kuoesha hiyo iko kabisa makiltire yote ya watu yote ya Afrika. Tuko na malimite. Na tukiendelea mbele zaidi nitakwambia kwa nini mimi nasema hivi. Nitasema. Ndio. Ya, yeah. uh, zamani sana kwetu tuli, tuliona vijana wengi wameoa kwa njia uh, ni sema labda ambazo si sio rasmi ni pale unakwenda kwa mwanamke unatorosha msichana mnaenda zenu wengine sijui walikutwa wamesimama chini ya mwembe wazazi wakaja umeshaniharibia mtoto wangu waka wakaoa hivyo wengine wameoa kwa njia za kuwapa wanawake wa uzito ambao labda wakutarajia au walitarajia wao kuona kwamba ndio njia wa wana kule nyumbani ilieleweka sana kwamba labda ni ukosefu ni ukosefu wa, wa pesa ya za kuweza kuoa mwanaume anaogopa zile processes za kwenda kwenye kujitambulisha nini anaona hana ule uwezo wa kufikia pale na kwa sababu anapendana na wa naamua kwenda njia yao na hiyo mara nyingi ilitokea ili, ili hivyo na tulizungumzia sana juu ya uwezo na nini sasa nimeanza ku notice tumeanza ku notice kwamba hata hapa Ulaya hiyo system ya kuoa imetokea uh, hapa Ulaya ikikwaje juu ya hiyo aha hapa Ulaya hmm hiyo hiyo tatizo pia inatokea hapa na sio safari ya kwanza zinatokea kama kawaida kama nyumbani lakini kuna sababu kwa nini hapa Ulaya inatokea mm. uh, unajua system yenye wazazi wengi wamekuja nayo hii ya kwanza kuoesha leo mtu unadaiwa dola 2020 2015 kuna mm. vijana wengi 
kama inafika wakati anahitaji kuwa na mwanamke na akianza kuona bituko kama hivi yenyewe viko vinaanza kufanyika saa hii na anajikuta mm. hana ile uwezo wa kupeana ile pesa ndio inakuwa sababu sana za mingi wanaanza kufanya njia kama hizo za nyumbani za kuendeza nyumba kweli kama kisuri tangulia kusema ilikuwa kabisa ni kitu iko understandable kwa sababu kuna watu uwezo kwa kidogo lakini anakuwa na nia ya ku ya kuwa na ya kuo ndio eh mm. na, na nyumbani pia wazazi mm. kwa wakati mwingine walikuwa naelewa hali za wanaume unaona mwanaume mm. mm. mtazi anaweza kaegeza kamba kulingana na anaona na kipato pia kia, kia mwanaume vya vile lakini njo ambayo huku wazazi mm. hawako wanaangalia tena vile na hiyo hiyo ndio sababu zaidi juu ya hii mamali zinaanza kuwa mnivo ya mingi sana yani haiko tena kiltiri njo inasababisha wa vijana siku hizi banaweza kuanza ile system ya kuanza kuendeza na inafanya hata watoto wetu wasichana wengi wanaanza kuharibika juu ya hiyo hali. Mm. Yeah. Kwa kweli hiyo ni ni hali ya hatari sana. Yes. Sasa kuna 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 uh, kuna nani kuna opportunity nyingi sana Ulaya ambazo watu wengi nyumbani tuli, tulizikosa kwa sababu tu ya, ya, ya uwezo kuwa mdogo na na kuto labda kutokuwa na kile ambacho kinahitajika ili uweze kuoa lakini ulaya zipo lakini fursa hizo zenyewe tuna tunazitumia vibaya wewe unafikiri kwa nini watu hawabadiliki kwa nini watu wakubali kubadilika kwa sababu mtu anabadilika kulingana na, na, na mazingira pia yanachangia kubadilika kwa mtu nafikiri kwa nini watu hawa change ah uh. Mi naweza sema ni vigumu iko nataka kuwa vigumu kidogo kwa sababu kwanza mm. za watu kuna niko nasemea kuhusu wazazi mm. ambao wako wanafanya vitu kama hivi ni kwa sababu mm. tamaa mimi nafikiri ni juu ya tamaa tamaa mm. ya pesa ya pesa inasana Ora si ndo tungekuwa example ya kwanza hata mm. kufanya benye bako nyumbani bao naelewa kwamba mm. inafaa mila desturi yetu ifatiwe unaona juu kama uki, juu kama kwa mfano ukinipoze kesho kwa nini leo mpaka watu wangali bana waendeza mm. unaona juu iko 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 problem sana kwa sababu unakuta mzazi angali na ile mentality ya kusema kwamba juu yeye anapenda apatie kipato kupitia kuoesha mtoto yake. No, mm. Juu ule mtu inakuwa ni vigumu kumshangia juu ye tamaa ya pesa ilisha ilisha mkoroga. Hawezi kugeuka juu. Sasa ni lazima tufanye awareness kama hizi. Inafaa mm. kuambia wazazi baelewe ba, baoneshwe jinsi mambo iko. Juu ni mwani kupatia example moja. Mimi nilikuwa napenda ku, ku, mm. kuambia watu hivi. Ndio. Unakuta mtu wakati uko na mtongozea msichana wake wakati mungali mwa, mwanzo ya rele, ya my relationship ndio uko naona kwa ni gukwe bako anaanza kukuambia si unajua si ni baafrikia si mimi ndio mm. si yeye tunaenda na mila si mwanaume akitafuta kuoa ni lazima utoe keki show kama na mwanamke ambayo sio mbaya kwa sababu mila yetu inaturuhusu vile inasema kila mwanaume anafaa kutoa keki show kama na mwanamke lakini sasa unafika kumeza sasa inakuwa saa ya kuweka mali huko mm. naona tena ha, inakuwa haiko mila tena mm. banaanza kukwambia seme si atuko Afrika tena inafuata mm. toane kizungu no. kizungu mm. eh inafuata toane kizungu sasa wandugu zangu na hapo 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 dogo Chris old kidogo samani wakati yeah. tuko wakati tuko hapa Ulaya unasikia familia nyingi zinasema tufundishe watoto mila na desturi eh yes. ongea lugha ya kwetu mila zetu mm. tuheshimie mila tukamatie mm. mila tuzingatie mila Yes. wazazi wengi sana kwenye kwenye familia wanakuwa kilirudilia rudilia hiyo lakini kifikia wakati wa kuoa mila wanazitupa kabisa wanazisahau wanajira kwa sasa mimi mtoto wangu ataolewa kizungu mtoto wangu Wala. ataolewa jinsi ninavyotaka mimi ni mimi ni mzaa sasa mila zinakwenda zina, zina wapi sasa ndugu yangu ya hapo nitakuja na swali ya pili jibia kwanza hiyo ya kwanza kisha tutauliza bi yake hapo mm Eh, yaani kwa ku nijib, lana nijibie hiyo swali yenyewe uliniuliza ya kwanza. Nijibie ni kusema kwamba 
tama tama za pesa kwa sababu mm. tuko tuko ngambo za huku kwenye tulikuya ile tama mm. ya mili ya, 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 ya mapesa njoo iko nasababisha watu mm. hawawezi kushanje ni vya tama ya, 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 ya mapesa Ndi. sasa ndugu yangu Chris ni toilette nafikiri kila communauté huku tusungumzie sana kwanza ni toilette za est kwa sababu kipindi chetu kinalenga sana watu ambao wanazungumzia Kiswahili na kule kuna makabila mengi sana ambayo yamekuja hapo Ulaya na makabila haya yote hizi yani zote tribu zinafanya ma, ma mitualite tunaona kwenye ma YouTube wamekutana wanazungumza kitu gani hivi hawajawahi kukaa wakafikiria kwamba no asili ya kwetu sisi tulikuwa tukiwa labda mbuzi tano labda tulikuwa tukiwa ngombe mbili tulikuwa tukiwa kitu fulani na ndio mwisho na ilikuwa ni sembole ya heshima kwa nini tusirudilile asili ifanye kazi kuliko kuweka Sasa, familia mwanamke kama kitega uchumi chako mitualite zinazungumzia kitu gani uh, na kila siku kila siku kuna vikao vya, 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 vya mitualite mbalimbali hiyo ndugu yangu ndo ndo ingine sababu ya challenge tuko nayo mm. utakuta hata mcommunity unakuta balidere ba, ba ya community muna ba, muna raise issue kama hii mm. uh, unakuta bado mambo ingali ni system ingali ni ile ile unaona juu juu bale balidere ya community ndio bado ngo wanatusaidia juu ya kuelimisha wazazi juu ya kiltire yetu juu kuna mara nyingi unasikia wazazi kwa natuambia muacha mila ni mtumwa sasa mm. unaposema muacha mila ni mtumwa na wakati hapa wakati wa kuoano we hauko na heshima mila vrema tuko batumwa sasa ndio nataka ku nataka nataka kusema hivi ndio wakati mzazi yuko ananiambia saa ya kuo ya kuweka mali unaniambia mtoto wangu mi hata hata olewa kama vile Afrika mm. na fao umoe kama vile huku bulaya kwenye tuko mm. sasa unajiuliza huku bulaya kwenye huko eske huku njo kwenye mi, mi, okay mila, mila yetu inasema nini juu ya kuwa juu juu ndugu yangu Ukisema mm. toone ki, ki, ki ulaya. Mm. Utakuwa tena unashindwa kwa sababu bulaya huko hawaikagi jamani. Yaani hawajui mambo ya kuweka mambo ya mamani. Hawajui. Na, na, na mtoto sasa akifikia kuanza kuvuta sigareti unamwambia kwetu hawavutani. Sasa utamwambiaje wakati vitu vya muhimu vya kumfundisha yule mtoto wewe we mwenyewe mzazi kwanza au vizingati au heshima na wewe ungepata kwa model wa ule mtoto kona baba yetu kote anafanyaga email ah siwezi fanya hiki Uta, utamshauriaje mtoto wako hauwezi kumshauria mtoto na wakati we ndo the master huko na muonesha mm. ile ile mm. tena njia yenye huko na huko na mkataza ndo njia yenye wewe uko na pita em ule mtoto hata kuelewa hakuna jinsi utaidike ule mtoto afuate vinyo uko nasema hapo mm. hapo kwenye juu kwa anasema juu ya valide huko na kuta mm. mtu mtu kama ni leader wa wa, wa, wa mseme ya ma communauté ama niseme kwanza mitualité ni kwa example kwanza mimi mm. natoka mitualité mimi natoka mutridi ya mafler ndio ukipenda uniite muvira ukitaka uniite mufler ni watu wa moyo tu baba mm. sasa kwetu sie mila yetu sie wakati tunataka kuoana ukiolewa sana mwanamke ukiolewa kuwa expensive ni au pitaji mm. ngombe tatu mm. ngombe tatu ndio mila ya kwetu ndio mwisho ya kuoana ndio kama wa fulero, nafikiri, wa hata kama kuna ba, hata mm. kama kuna bafulero wako nafuata hii video nafikiri atakao wanasema mimi nasema kweli kwetu mm. ni ngombe tatu njo hapo kabisa ndio final mm. sasa mimi niliwahi uliza leader wetu wa, wa mitualite yetu hapa ndio juu unakuta ndugu zangu iko wana ni mtu moya njo mwenyewe aletaga ile mambo ya mamali kupandisha ikaa 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 Eh hey, mm. kwa sababu kila mtu iko na waza kwamba kwa kuoesha ile mali mingi ndio ndio kuweza maisha ama ndio mm. kusema ndio wengine wanaanza ku revenge mtu mtu na fulani 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 aliolewa hivi kwa nini mimi hey, kama sikuolewa hivi hey. ndoa aitaenda mm, yeah, mm, kuna kuna mtu hapa kama hujaendelea alikuwa ameandika vizuri sana anaitwa anaitwa Westman Mbobochi Cheben anasema atuoe juu ya rekodi bali kuna wajui ya maisha ya mile tuna wajui tu, tuishi anaongeza anasema kwanza wanaoolewa ndoa ndoa wanaoolewa hizo pesa zote hivyo ndoa zao zidumu 
Kwa hiyo sioni oh, yes. sababu ya kutoa pesa ndefu namna hiyo. Na niko hmm. na maexample za mingi kuhusu yenye huyu ndugu anasema. Anasema hmm. kweli. Mie hapa kwetu etazi ni unakuta mandoa za mingi watu walioa mapesa hmm. kama hizi nimesema hapa. Mama hmm. mie jana jana hivi hivi unaniona hapa jana. Hmm. Umeenda kuoea mdogo yangu. Hmm. Mdogo yangu moya hivi. Bana mpiga kenzi mi dola tulitoa cash. Juu ni vitu nikosha ongelewa na bazazi. Bazazi walikuwa hmm. shaka communicate kila kitu mm. kilisha pango. Ulikuwa naenda ndo ku present to man. Sawa? Mm. Sasa mm. unakuta ni rhythm tayari ni kila mzazi iko anakuata. Juu kuna mzazi mm. mwingine unakuya mumeza. Iko nakuambia aseme aseme ewa sasa si tutaongea mambo mingi hapo ya nini. Si mwesi mnaelewa tu bei gisi na kuaga. Kwanza mm. more bei ukisema more bei mko wani. In ni ni biashara. Inakuwa inakuwa bidhaa fulani ya. Mm. Wala sasa unakuta hii ngapi unakuta hii ni inakuwa ni biashara watu wako nafanya nikupatie nyingine example kwa nini mimi niko na complain juu ya ikiti okay. kama mie mufrego kwetu ni nisha kuambia ni ngombe tatu ndio kwa nini mimi siwezi wa ngombe tatu hapa ni mwetazi ni juu niko etazi ni siwezi wa ngombe tatu ndio niliambia watu hivi kama ni ngombe tatu kama unaona wewe utanioesha ile maximum ya ya ya, 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 ya gisi tunawash tunawasha kunyuma mm. okay ngombe kisi na uzikana hapa haiko ndiki na uzikana e, 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 nyumbani tunakamata tunaweka equivalent ya pesa ya hapa unaona mm. kama ngombe hapa ina, ina uzikana mi dola tunaweka mwili sasa nauliza wandugu zangu hivi kama tunaweza weka ngombe mwangu mi dola hiyo kenz mi dola ile niko nachajiwa ni ngombe ngapi extra zile niko naweka juu nipate mm. kijana mm hiyo ndo kitu na unafikiri pia ina, inaleta heshima kwenye ndoa hiyo kwanza kesi ya mzuri mm. sana gra mm. mara nyingi huko yeah. nakuta awe huko nalipishwa mamali ya mingi mie sita kudangana sita sema majina ya watu na matv majina ya matv ndio niko na barafiki niko na bandugu wenyewe niliishi nao bako mtribi fulani ambao sita sema ndio Huko nakuta mtu alienda kuoa expectation yake iko na waza labda ile montenye anabeba kama mimi ni mwanadamu anaangalia mm. kweli mimi naoa ni mtoto wa batu kama mimi mm. nakosha na montenye at least nikiweka kumeza watu wengine watasema wi ameoa mm. lakini mm. unakuta pesa unabeba tuseme kwa example nikupatie kwanza example moja mm. kwa mfano mtu na na dimi ile kwa mfano mm. anasema kwa ni mie mapande bashuke hii ndo uwezo wangu uwezo wangu inaishia hapo ehe sasa mm. unakuta vie vie yako baba yako mkwe yeye bila ile bila vente yani we hautakuwa mtoto pale hautatoka pale ehe mm. tu unapenda bibi yako ju hakuna jinsi na vie nakwambia kama ile vente mm. haiwekwe pale vema mlango iko wazi na kurudie tu mm. sasa unakutanisha mtu anajipiganisha banafanya ile nani pale ile pesa napatikana pale example ile pesa napatikana yote mm. banampatia mwanamke anaenda na mwanamke mm. kunyumba ndugu yangu acha nikwambie kitu moja. Mm. Ule mwanamke anakuwa ndani ya nyumba kama vile mtumwa. Mm. Yaani efe ya kumooa ile mali yote, ule jamaa alikuja na asira yote. Na ile nitapenda ni niseme. Mm. Nitapenda mm. niseme kwa banaume. Mm. Banaume vema tuseme tuwe tuna balance. Kama uko mwanaume wa ile hali vema haiko bien. Mm. Kwa sababu asira yako ya kuchajiwa pesa mingi kwa nubukwe aisikuwa mm. asira sasa ya kumfanya ule mtoto mwanamke kumfanya kama vile sio mwanadamu mm. yaani nakwambia papa unakuta mwanamke hana la kuongea bunyumu mm. yaani ile kutajua pesa mingi inakuwa ni kitusi kwa ule mwanamke mm. utasema mm. nini wewe nilikuwa vema sikuacha shindano kwenu baba yako angalia pesa yenye na nichaji wewe utasema mm. nini eh unaona mm. inakuwa kitusi kwa ule mtoto mwanamke Hivi na pia na pia hata mwanaume anakuwa naona ukweli kwake kama kama uh, maadui vile kama ya yani kama walifanya walifanya business. Mm. Yaani nafasi yenyewe kwanza mm. anakuya hata ana heshima na kuya tena. Mm. Eh yani hata heshima anaweza kuikata mm. juu ya hiyo. Mm. Eh nikomee kwanza pale. Mm. <laughs> ya kwa kweli hizo point ziko na kwa sababu sisi sote tunaishi kwenye community ni ni jambo la msingi nafikiri tu wazazi ni kuangalia kulinda heshima ya familia linda pia kila ambacho mke wako anacho kipokee kwa sababu wale si watoto wako na kama mko wako aki, Mungu akimuinua hata kuinua tu na vitu vingapi tuseme mfano kwetu kwetu Kongo 
mkoa wako bado atakuja kukusaidia utafiwa bado atakutolea mm. utapata matatizo mengi bado atakuwepo pale kwa hiyo ni mema ukamwekea mazingira ya, ya mtoto wako umlee kama mwanao kama vile mtu ambaye analea mtoto wako ya sio kumwekea mazingira kama kama mtu ambaye anamuzishia binti yako mm. baadaye mnajenga uwasama baadaye mnakuwa kama uh, ile samani na kwa simu yao nilishawa mke wangu ya kuna mm. nini kwa nini wananisumbua si ni wao dola hivi kwa nini mm-hmm. wananisumbua kwa kitu fulani inakuwa kwa kweli mimi nafikiri aipendezi sana pia kama utaza nipatie nafasi kidogo tena niongee ndio ndio zungumza zungumza wewe ndo mwenye nafasi wewe <laughs> mtoto bu, mtoto mkwe mm. si, bazungu wanasema iko son in law mm. deja unamconsidere ni mtoto yako mwingine mm-hmm. sawa mm. sasa kwa baba mwenye ana, anataka matokeo mazuri juu ya ndoa ya mtoto yake kama mm. ile ni kitu moya yenyewe bazazi wanaposha kuanza sasa mm. tuseme hivi mm. unakuta tena vile unakuta bengine iko na taji ile pesa na asira Mm. Yaani na asira kabisa iko serious na anaweza ukasikika mm. ile mubaya sana. Mm. Sasa unakuta ule mtoto mwanume kwanza ni mtoto mwenye atakuja kusaidia ule vie mumanje. Mm. Isitoshe mm. ulitangulia kusema hiyo kitu. Nilitaka kusema hivi kwetu wanasema mm. mali, mali haishaji papa. Mm. Mila na disturi, mali mali kubuko haishaji. Hata kama balikuchaji sami dolari na unazitoa zote cash ujua ungani na deni kweli buku. Mimi mm. nasema vile juu ya nini? Juu kuko mm. contribution za mafamilia mm. zenye zinapitaga na lazima wewe mukwe ukuwe involved na lazima ufanye vile. Na utakuwa involved sababu wewe ni mtoto ile familia. Ni mtoto wa familia. Ni majukumu yako. Ni mm. majukumu yako. Leo hivi mm. sitaona baba yangu mukwe iko mwali ya mubaya. Mm. Na labda niko na uwezo wa kusaidia. Sitakuza kumsaidia kwa sababu niko nakumbuka alinichaji pesa mm. pesa za mingi za mali. No, mm. haiko vile. Eh, mm. unaona je, anapaka kujua kwanza mzazi wa mwanamke, anapasha kujua ule ni mtoto yangu. Na ewa ni ndugu yangu, kama wewe una charge gemi dolari. Na mtoto anakia na dimi dolari, anakulilia baba. Yaani hapa ndo hizi ndo niko nazo. Ndio mm. mwisho yangu na niko na benzu ya kwanza maisha na bibi yangu. Mm. Basi tuandi Kiani huko baadhi bengine kuna katala hata kuandikiana mpaka mm. zote zienee ile ni ngumu mbaya sana na hivi wanafikua wanafikiri mtoto wake baada ya kuolewa anaanza maisha na namna gani kwa sababu mm. wenzetu wazungu ambao tumewakuta huku wao na mke wanatoa mali mimi nimeisha nimeisha ingia kwenye bahati nzuri nimeshuhudia nime wazungu wanapoingia kwenye ndoo wanatoa wanatoa karatasi zao wanaziweka wanaandika vitu ambavyo wanahitaji mfano Uh, ambavyo labda watu ambao wangetamani kuwasaidia wa wachangie wanaandika vifaa vyote kwenye karatasi mtu anakuja mfano mimi nasema mimi ambrigosi litaweka hiki na saini pa wikiisha basi hawahitaji hawata pokea kitu kingine kwa hiyo mke wanaleta vitu na komu wanawapa wanaambia anzeni maisha yenu sasa sisi tuna wachaji tuna tunamnyonga mpaka ule mkwe mpaka kile kidogo ambacho alikuwa nacho kitoke mm. Ya, mm. Unaona mzazi anakataa kumpa mke wake mke wake sababu labda ya dola 300 400 tu ambazo ana mpaka atoe zile pesa. Hivi kwa kweli hizi mila ndivyo jinsi mila zetu zinasema hmm? ndugu yangu. Hmm. Si hiyo inaongea pale hiyo kwanza ni kitu ile happen jana. Pastor Sasa, Pastor na... Frederick eme pastor eme tusaidie na kuona hewani mzee pastor M Manchester wewe ni mchungaji wa Mungu tuambie Mungu uh, Biblia inasemaje juu ya hii point na mimi na desturi zetu za semaje pastor M tafazana mm hivi leo hivi kuko vijana wengine hata hapa itazi ni bali sianza kukata tamaa ya kuoa mm unaona ndio jana jana niko na kuambia jana ni kwenda kuoa tu kwenda kuoa mdogo yangu moyo ndio ni namuita mdogo wangu lakini sio mdogo wangu kwa mtela tukuzalala tuko moyo ni mtoto wangu mm. ni iko mkribi nyingine lakini mm. gisi niishi na familia yake ni fremani kama peti yangu ndio bazae bazae balishaongea baka sikilizana baka ishia ku kenzi mi dolari mm. ewa ni sisi tulikuwa tunaenda kubeba ndio kwenda kupesa pe <laughs> ewa lakini kenzi mi dolari kunaingia vitu vingine mm. maneno ilianza tulianza na onze 
ndugu yangu tulimaliza maneno mm. na minui mm. jana e, fea kusema kwamba mm. huko mwingine mambuzi mambuzi wenyewe huko unaongezwa na wenye kutajiwa wakati wa mali huko <laughs> unapia yani ili tufanye mm. mpaka tunatoka minui unaona vitu <laughs> kama ile vema tuko tunaambiwa kama tu toile tu sasa sekante ile mambuzi na mwingine mwingine mabitu mwingine kutoka mtoba yuko anaweka wenye kukua hatuwezi kuwa mwanamume na kumbuka hiyo Kenzi Mill kisha ipeana deja baada ya kuwa naye na ndio ilikuwa inajulikana ndio mali na tupewe mwanamke lakini tulifika pale ni story nyingine juu ni tamaa ya pesa kila mtu kuna penda awinie pale aiko pesa ya kuwin na lingine la mwisho ngambo nyingine ndugu yangu ndio unaona mie wema bile vitu viko vinaniumiza sana viko vinaniumiza mfasoke leo kuko watoto wanamke binye balisha anza bananza bananza kuzienenda mwenendo mbaya ya ku, ya kwanza kuvunja sheria za hata hata za familia yao jinsi mm. gani unaona kuna ile kusema mzazi huko na kuna mm. sheria fulani unaweka mwako juu ya kujeshimu juu ya familia yeshimike huko mm. naambia mtoto yako vema ningependa watoto yangu mkiolewa mwende njia ya mzuri mtokee kwa mlango sio kwa madirisha na watoto watoto bana respecte ile Mm. Sasa ule kuna mtoto msichana hapa iko natongozwa. Anatongozwa, anapata mchumba. Mchumba anakia mpaka kumeza ya baba. Mm. Mwanamke alishapenda bibi. Na bwana ameshapenda mm. bwana. Na anapenda kwa mchanga mm. Ni story moya ili hapa ni iko live. Haiko sema vya kuambiwa. Mm. Ndii. Garso alikia na wimi dolari. Mm. Baba anasema mwisho kabisa yeye ni duzi mi dolari. Mm sasa garso na lala chini anaongeza nyingine yaani hiyo nyingine debit mm. dollar sijui kama litoaga wapi yana kuambia mm. hii mm. hii pesa na ikopesha sina sina kitu tena mm. yaani bandugu ndio ananikopesha hapa yani pesa Ndi. hapa ndio mwisho mm. baba juu ya demi dollar anakatala hawezi kuona anagoma hapa anagoma anagoma mm. anagoma una watu kilitendeka mm. garso anasema okay baba na lala basi turudi sasa msichano kwenye anabakia anabakia binamuuma iko nalia sana sana ya paka mm. gasto anamwambia bwana mimi naona sasa tuachane muacha mimi nitafute pasi kwenye atakubali mm. kama ni mm. yangu hii mm. mimi yangu ni yoe eh msichana binamuuma binamuuma njia balifanya juu watu walikuwa napendana bali toka bali toka kishana bali rendezana mm. baada kurendezwa baba anaanza kulalamika watu watu walimwakia bakamwambia mzee no kwa sababu yeye ni mbaya ni mbaya ni mzazi mbaya sasa unakosa kamba unakosa na mbuzi mmm ya mtando mtazamaji msikilizaji wa Tanganyika TV tuko na Christophe Chris wanamuita watani wa jadi kutoka Kentucky United States huko uh, kwa Trump na tuko wani kwenye Tanganyika TV kipindi ni mtazamo tunazungumzia mahali mali dot na tungetamani sana kupata maoni yenu wapendo wangu mnafikiriaje juu ya ndoa uh, juu ya, ya, ya mahali ambazo zinatozwa kwa diaspora na ambazo waziheshimu mila na desturi mila zimekuwa tu za vitu vingine lakini kwa upande wa kwaana mila imeachwa mila imeachwa communities nyingi sana zimesahau mila zao na huku zikilalamika kufundisha watoto mambo ya mila lakini kifika kwa sawa so, kuoa wanakuwa kabisa wametupilia mila zao mbali wanakuwa sasa wanaoa kizungu na unaona mzazi kwa uh, labda 200 au 300 sio za pound za, za, za dola anakataa mtoto wake kwenda kwake na mwisho sasa watoto wanafanyaje wana bebana hivyo hivyo au wengine wanapachikana mimba tunazungumzia ni swala ili tuone ni na kahaje na maoni yenu wapendwa watazamaji wasikilizaji wa Tanganyika TV waweza kusaidia hizi familia au kujisaidia sisi sote kwa sababu yanatugusa moja kwa moja. Kwa hiyo toa maoni yako tutayasoma hapa hapa na pia baadaye tutaoka line ya simu wazi mtaweza kutupigia simu na kutoa mawazo yenu moja kwa moja live kwenye Tanganyika TV. Ni mawazo yenu ni nini mtazamo wenu ni nini kusema point hii ya mahali. Uh, Nasoma comment baadhi ya comment za watu zasemaje. John nimesoma tayari za Westman Mbobochi Cheban yalisema atoi kwa rekodi bali tunaoa juu ya kujenga maisha na kwa sababu tunaoa kwa rekodi ndio maana ndoa nyingi za rekodi aziishi zinaharibika. 
kwa sababu anakuwa nilioanga pound nilioanga dola 2020 mimi hizo ndoa hazidumu kwa sababu zinakuwa azikwenda kwenye misingi mizuri zimekwenda kama watu wame kama vile watu wameuzishana wame wamefanya biashara fulani wakaoana John Selemani anasemaje mtazamo wangu ni kwamba tusifanye vitu visivyofaa maishani kwa kuumiza jamii au familia ndoa zifungwe kwa mtazamo asili au makubaliano ya asili au kati ya binti na kijana yani kijana aelewane na, 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 na msichana wangu bwana mume wangu na ngapi mimi nitapata dolari zangu 1500 lakini hapa na tano zingine za kuweza sisi kuanzia maisha na mm. wale, wale watoto waende kwa kwa wazazi wa baba hizi ndio pesa tunazo tubariki tuanze maisha yetu na mzazi mm. mwema mzuri ambao anataka watoto wake wa wafanikiwe waanze maisha mema hata wabariki tu ya yeah. oh huyu ni wasemani amesema hilo tayari mesema wasemani happy veronica anasemaje baba ulaya una tweet watoto wao wakike kama viashara ya yeah. kuwa na mabinti ni project kwa baba zetu especially anasema uh, United States of America ila wajue tuela za mahali aziweze kutajirisha mtu ni vitu vya aibu sana hayo ni mawazo ni mawazo yake happy veronica sio mimi ya yeah. kizala mulibwa anasemaje ndugu yangu si mila ama kizungu bali ni tamaa ya pesa kizungu wazungu hawatoi dot bali masikizano tu ya yeah. mm. roho mbaya ya wazazi kwa sababu wao wa binti wanaolewa hawana heshima na wakubali kama waliolewa huyo ni ndugu kiazala mulibwa na maoni yake yalikuwa ni hayo uh, ndugu kaskil deris anasemaje kuosha imesha kuwa business inalipa sana alafu kwa expect sherehe ya wedding after wamesha kunyonya pesa zote mm. Mm, yani wana kunyonya mm. wao mkwe pia wanahitaji ufanye ufanye sherehe kubwa waje wale hapana mm. hiyo ni hiyo ni, ni, ni jambo mbaya huyo ni Kaskila Dennis jamaa yuko Dublin huko Ireland huko pande mm. za uzunguni huko huyo mm. ni Ernest the Winter Lenjwe anasemaje ndugu yangu kuoa kizungu njo kuoa waje wazungu hawawaki na makuta wanazo anasema wazungu wana uwezo mkubwa kuliko sisi lakini wafanyaji hivi vitu sisi mm. tunaiga wapi ndugu yangu Chris mm. tunakwama wapi kabisa mpaka vitu vingine ambavyo labda tungekuwa tumepiga hatua ya maisha ya kuibadilisha tunashindwa kubadilika tunakwama wapi na ndio maana nilikuuliza kule mwanzoni wao ni, ni wa kabila wa fulero na huwa mna mutualite yenu mna, mna, mna vikao vya familia mnakutana huwa mnazungumza nini Mnaweka tu mziki mnapiga mnarusha yutu mnacheza huko. Ya tuambie watuambiane ili hii vitu vile kusaidia jamii yetu ndugu yangu. Tuambiane ukweli nini mnasemaje kwenye vikao vyenu kwa nini msizungumze hizi pointe. Mm. Um yeah, to be moja kidogo moja kidogo. Pia nikumbushie wapendo watazamaji wa Tanganyika TV kwamba tuko live kwenye YouTube channel yetu na watu wa YouTube wanasema wa, wa, mbona huko haufiki ndugu yangu. Basi Nitasoma comment za YouTube baada ya Chris kujibu swali. Nitakwenda YouTube ya Tanganyika TV moja kwa moja, nitakuja kusoma comment zenu huko YouTube uh, muweze kulisubiri. Yeah. Come on. <laughs> yeah. Unazungumza nini to, kwenye kwenye vikao? Ni ni, ni kwetu muwazi niseme ukweli eh. Yeah. Um hapa <laughs> kwenye mimi ninaishi eh. Yeah. Tuko na ka community kadogo kwetu ka ka TV yangu. Yeah. Lakini kabisa kusemesha ukweli Tuseme mo, msikwe mm. mongo. Mm. Uh, swala kama hiyo kweli huwa ziongelewa. <laughs> Lakini <laughs> utasikia tu mambo, oh yeah. ya kufanya makontribution ya pesa, mtu akikuwa na shida, oh sijua naweza kwa yeah. kunamsaidia. Hivyo tu ndio yeah. ndio maongezi. Nisikwe yeah, yani tuseme mm. mongo, ni kwe mkwai. Yani ya, yani ile kualika wazee mfano waje mm. kuzungumzia mila za kwetu tunafanyaje watoto wakuwa anajifunza vile vitu. Apan. Sasa hii hii mm. ninanipatia opportunity kwamba itakuwa mm. uh, the good platform sasa ya kushitua mm. kameme hata kama tutakuwa tunafanya zile marenyo za ma3D ama za mm. mitualite unakuwa na sisimua unabambia no kwa nini tunaongeaga tu hivi mm. tunaacha vitu vingine kama maana unaona hii ndio inanipatia chance sasa ya kuanza ku raise boys hata ile marenyo zetu za mitualite kuko na maonesha no hivi ni vitu vya muhimu sana na pao tu tunaviongelea nabi mm. 
Yeah. Okay. Tuko pamoja Rachel Mulonda, Tosha Mulonda Denis, Sarah Denis, mere yangu mdogo. <laughs> Tuko pamoja nyinyi wote. Uh, Idris Debi anasema ni ole sana. Rachel Mulonda anasemaje eti mtu anaolewa 20 20k kwa uh, kweli hatari sana. Hiyo ni 2020. Anasema hiyo noma sana sana sana. Watu wa YouTube mko wapi? Uh, kuna comment nyingi sana nimeambiwa kwenye upande huu wa, wa YouTube na wataalamu wamesha ni wamesha niambia kwamba upande wa YouTube ya Tanganyika TV kuna kuna vitu vingi sana ambavyo nataka nipitie pitie tusome comment kidogo kwenye YouTube ya Tanganyika TV na semaje kwa sababu tuko live kwenye Tanganyika TV ya YouTube ah ah comment ziko nyingi sana ya yeah. huku kwenye upande wa YouTube Mario Mushimbi o Mario Mushimbi anasema ni kweli ni tamaa ya yeah. Omario Mushimbe anasema ni tamaa Save mm. MC Save MC anasema lazima bei ya kuoa ipunguke huyo mm. ni ndugu Save MC na anaongezea mm. Save MC tunaosha kama tunauzisha ni huruma mm. sasa nikishaoa ile franga yote case mil nifike naacha kusaidia familia ya mke wangu maana nao franga mingi lakini bado wanahitaji msaada wangu Mm. Uyo ni ndugu Save Arms. Uh, Grace Kipendo anasemaje? Anasema hiyo ni kweli kabisa kwao sio kuuzisha ila ni zawadi mm. kwa wazazi. Uyo oh, ni yes. uyo ni Grace Kipendo. Yeah. Uh, Save Arms ana ana anaendelea anasema kwamba vijana wengi wamesha vijana wengi wamesha amua kuingia kwenye kwanza kurendeza mabinti au kubebesha mabinti mimba ya na hiyo natokana nini sababu ni hawana uwezo wa kipesa ambao unahitajika wao kuweza kuo mm. unasikia ndugu yangu ndugu yangu Chris sasa sijui unasemaje wewe nitarudi tena Ndi. YouTube tafadhali mtanisamea nitarudi kusoma comment zenu tena huko YouTube baadaye endelea kufuatilia Tanganyika TV hiyo mm. ni ukweli hiyo ni ukweli yenye wapendwa wa, wa wako wana comment pale ile ni ukweli mm. kabisa ndio sababu hizi hmm. zote batoto wanaanza kuweva mamimba unaona bila yani mimba zina, zinaanza kuwekwa bila 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 yani unaona oh, waza ni bila sababu hmm. lakini kuna sababu sababu ni kusema kule kiana unakuta kuna budget hmm. yanafanya anasema hmm. hii sehemu ni yangu ya kwanza maisha na bibi yangu ingine sehemu ndio uwezo wangu kwa kupelekea wazazi yake lakini ndugu yangu kama wanachukua hmm. na ile sehemu yako yenyewe kuna penda kuanza na maisha na bibi yako se problem mm. unaona se problem mm. sasa ule mm. gaso akiona vile ni lazima aate basi banaita kunyumba wako wanasema ni ma shortcut anatumia shortcut juu mm. kunyumba kuna ile shortcut mtu anasema labda nikimbebesha mimi ndio itakuwa solution unaona mm. okay mfasio ingine tena ni kuagrave mambo tu hatuwezi ku encourage mtu abebeshe mm. mimba mtoto wa watu naangali kwa abu sio mzuri mm. binaweza ku happen lakini mm. haikuwa kitu jambo ya mzuri kila watu wanajua ile haiko bie unaona mm. sasa tutafanya nini ili hapa garçon basi mm. endelee kufanya ile manjia ambayo sio ya kuzuri ili pale tuwegeze mm. kamba hapa tuende mm. tubakie munomo gisa mm. kuheshana mvua normale tu kila mm. mtu arizike ndio eh, ndio kama mie kwa mfano kwa mfano mie nipatie example ndugu yangu mie na kwanza najiuliza hii mambo hii ishani shoke sana lakini kwa wakati mimi najiulizaga wewe ikifika utafanya nini yeah jumie mi mie vraiment Mungu mie alinibariki na basichana niko mm. na watoto wasichana mm. sijawahi zalaza mwanao mm. wakati niko najiuliza muda yangu na mie kifika yeah. na fanya hii so hii hii ni hii ni mm, mm. fundo niko najifunza ndio ndio eh. na na vitu vingine ndugu yangu Chris kuna vitu ambavyo aviombi wende wende ku university ili uvifanye vitu vingine ni maamuzi yako tu hao watoto ni wako tu siku ambayo utafikia waolewe mwanaume akija na sasa baba nina zangu 5000 ndio hizi na unahakikisha kweli kwamba mtoto wako na yule anapendana kwamba yule kijana anaweza kaishida kwa nini aweze kukambariki na wakaini nani atakufanya ataku nini kwa sababu unaamuza kufanya hivi ni mtoto wako the very crucial thing mwa hii mambo ni yeah. mzazi kwanza kujua SK huyu mtoto yangu ataenda kuwa mikono salama kwa yule mwanaume ndio mikono salama haikukusema tu mpaka kigaswa kwe mtajiri hapana 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 salama ni kusema kwamba mm. if iko iko stable mnyumba yake mm. unaona eh, eh mm. anajisikia kwa 
kwamba maisha ya ndoa itafika mm-hmm. mpaka ile yenye Biblia iko nasema tuikae kwa ndoa kwa milele unaona sasa uniambie mtu mzazi kama uwezi wazia ile juu bazazi bengi abaangalia maintereza watoto yao juu ya kuolewa e eh, bako mm. naangalia maintereza hapo juu ya voila mmm ya anahitaji tu 1015 zianguke mezani bas ajali baada ya kuolewa mtoto wake ataendelea kukushi namna gani eh. Hiyo inakuwa ni maisha yao kama wataseteka huko sawa tu wao yeye apokecha kwake tu. Mm. Unakuta mzazi alikia na maprojeye yake kutoka Afrika. Labda iko na mm. dream fulani iko anapenda ku accomplish. Mm. Sasa ongea kufanya dream yake iko accomplish kupitia uwezo wake kutafuta jinsi afike pale kwenye iko anapenda kufika. Mm. Yeye iko nategemea si pesa zitaolewa mtoto yake ndio zitamsaidia yeye kufanya vitu iko anapenda kufanya. Which mm. is not bad but the thing is wewe unaandaa ule mtoto yako kivipi juu ya kuishi mu nyumba yake mm. kwa sababu mu logique nyingine atuona watoto atuko tunawa own mtoto yangu mie si mu own unaona mjia nyingine unaposha kumtengenezea mazingira mazuri naye ajisi kama anaweza kujenga nyumba yake na we mzazi unaposha kwa nyumba yake unaposha kwa supportive ngalia bazungu ni kwa example moja bazungu Unokibatika unaoa mfamilia mu, mu, mzungu mwenyewe kwa tajiri. Au contraire, mm. ido contrast sasa. Ole mm. wewe umbebe keke shuti. Ye ndiko nakamata tena pesa, anabambia watoto yangu, hii sehemu ya pesa, nataka mwe muanze maisha yenu. Au contraire, na kama natisikia, na pesa ya wedding anawapatia mfanyi wedding. Ambao itakuwa very imp, itakuwa very impossible kwa siba Afrika kufanya jambo kama hilo. Hata kama baba yako, baba yako mupi kwa tajiri hakuna kubafike hakuna wenye anaweza kufanya vile inafaa tu inafaa kuanza tuangalie maisha ya watu benye bangali bangali bali na hapana experience ya maisha ya ndoa sasa banani batabasaidia kama kisi nilisema gari anafanya budget ya pesa kidogo hapa ya kuanza maisha hii nyingine ni ya wazazi lakini baba kama anapenda kuchukua na ile nyingine yenye yenye gari iko naweka juu ya kuanza maisha na bibi yake wewe nafikiri kweli huyo mtoto yako akienda mnyumba yake Wana fikiri utakuwa usalama kweli mwa hiyo nyumba. Hakuna mzazi ndugu yangu ni kuambia kuna mzazi anapokea simu ya mtoto yake msichana iko analia kutelefona na nasema mimi ningilijuaga. Ningilijuaga. Ni singi ingiamo hiyo nyumba. Juku watoto wengine wasichana banajikuta baliingia mu nyumba juu ya maintere, entere ya mwanamke bila baba na mama. Kwa sababu kuna wana, kuna baba wana wazazi wengine bana mtakutia mtoto mwanamke mwanaume kwa sababu anajua ule mwanaume kuna interest fulani bako natafuta kwa ule mwanaume so nipate example moja so the girl kama sasa iko iko na wewe unajua anajua sasa kia kuoa bana mwambia pesa yote ile atatoa iko capable kuzitoa wengine basi jana walijikuta bako mabu nyumba juu ya hiyo sasa unakuta wewe baba yako alipenda ole na garso fulani juu anajua ile garso pesa yote ataomba kumeza ndege aso iko capable kutoka iko capable kutoka wewe utaishije mfuaye huyu gaso sk huyu gaso iko capable kutoka na mtoto yangu eh bwana haikuwa na pesa ndio kuwa capable kutoka na mtoto wake unasikia ndugu yangu ni ni kujua kwanza sk ule tu kuko bavua hivi hapo na mapesa anaanza kuko na pesa na iko vua yu na hata bako bako wengi sana aha sasa ile ndio ni mzazi anaposha kuangalia ha huyu mtoto yangu eski ataenda kuwa vizuri kule tunafanya nini ili awezi kuwa salama sasa hiyo tu ndio ndio vitu vinaniumizana sana ndugu yangu tuko pamoja sana ndugu yangu Dominico bwana Domi kashinde kutoka Manchester Domi Domi tuko pamoja sana tuko pamoja Luze Bawili the great Steve John just kutoka Finland tuko pamoja ndugu yangu Uzima Abdala ibotwa kutoka pale Lyon Ufaransa Uh, dada yangu onohi na manga kama ngomu na watu wengine wote Samuel Mopao eh huyu ndugu yangu ndugu yangu Ernest de Winter Legend anasemaje eti ndugu yangu ndugu zangu mlioko Ulaya mnaonyesha kabila zetu bla 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 haya sana uh, depuis kwa unaweza unaoa unaoesha unaweza kuosha mtoto wako kiwango cha pesa chote namna hiyo huo ni ujinga mkubwa sana na ni mambo mira aitaka Anasema ndugu msema uh, jipendi moyo kuadimisha watoto na wazee mila za yetu katika kila jambo uh, kwa heshima sana kwenu 
Mungu akubariki tunashukuru sana uh, the great nani no no Idris Debbie anasemaje kwa hiyo sio biashara wa mama wabadilike ya yeah. ukizamu si chana sio uchuruzi sio kampuni ya, ku, ya kujinufaisha ndugu yangu uzima mm. bara anasemaje huyu tatizo ni pale mzazi anaposikia kama mtoto wa jirani yake ameolewa pesa fulani au pesa nyingi na yeye hapo hapo anakania tu na mimi mtoto wangu itabidi mpaka mm. aolewe kiwango cha pesa iki oh, ambacho yes. mtoto wa jirani yangu ameolewa mm. ya ngomo huyu ndugu yangu ngomo rama yeye na mtazamo kidogo tofauti na ni maoni yake na ni vizuri anasema mm. mtazamo wangu kwa vijana wetu nao mara nyingine punguzeni majitapo anasema vijana mtanisamea kwa mtazamo wangu maana vijana wengi wana shindo kuwa wazi kwa wakwezao e, wanayo mm. majitapo Nukwe. mengi kuliko mfuko wao ya na wazazi yetu pia shukuruni ya, shu ni kwamba shukuru ni kwamba tuoweshe tusiuzishe anasema wana, wa vijana wengi wanajitapa nitakuoa nina pesa siku ya kuoa 1500 kumbe ilikuwa ni domo anasema lazima uwe mkweli kwa wakoza kuambia ukweli baba mimi kweli na kiwango fulani cha pesa tofauti hapo sina pesa nyingine na labda nina pesa kiwango kidogo fulani cha mke wangu akijiangalau siku mbili tatu siwezi anza kazi leo na nimeoa leo lazima utakuwa hata na kalikizo basi iweze kusukuma hapo na Ndiyo. hii ndio tunayo nipe baraka zangu kama umezungumza na wazazi vizuri wataelewa na natoa shauri ndugu yangu huyu Rama Ngoma anasema kwamba shauri yake ni kwamba wazazi waoeshe wajitahidi kuoesha watoto wao wasiwa uzishe ya Samuel Mopao yeye anasemaje kuweka mali ni sahihi kufuatana na gisi walezi walivyomlea huyo mtoto cha kwanza ni malezi mazuri cha pili amemsomesha ni lazima aweke pesa nzuri tu ya haya ni mawazo yake Samuel Mopao yeye yeah, anaunga mkono mzazi kuchukua pesa ambazo anazichukua kwa sababu ni amegaramia huyo mtoto wake ya yeah. oh api Veronica sasa mali ipunguzwe eh uh, 2020 au gap zinazo tunaziko mingi sana uh, watu wa, wa ukweni na wao na conscious mwi mambo mali sikuwe bariere ya watu kwa wana sikuwe bariere ya watu kwa wana mzazi wa mtu anapaswa ku act ku best interest ya mtoto wake yani mzazi lazima afanye vitu ambavyo vina faida ya baadaye kwa mtoto wake ambaye anakwenda kumoosha mali ya mingi bila amani na furaha mundo wa mariage ni bure ya ni mambo ya haya hiyo watoto wa kike wanakuwa wanatembea na ma price tag kusura zao yani anatembea watu wanajua jua 1020 hizo hapo ukipita wanasema 1020 hizo hapo 1030 hizo hapo nitaomba fundi wa fundi mitambo aweze kutokea number line uh, ili tuweze kupokea simu moja kwa moja tusikie maoni ya wadau walio wengi kupitia uh, kusema ni swali Dugu kwenye ufundi huko tafadhali unaweza kutuwekea namba moja kwa moja ili wa pendo wataza maji wa Tanganyika TV waweze kutupigia simu uh, moja kwa moja. Tuko na ndugu Chris Christoph kutoka Kentucky mm. Marekani. Ya, ulikuwa unasemaje ndugu yangu? Wewe tulitaka kuongea hapo. Ya. Ni 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 nita kusema kwamba mbo ni yale yale tu tulishaongelea ni kuongezea ongezea tu ndio ya yeah, ni kuongezea tu nitafuta kuongezea kule partia kwa kwamba wakati mukwe wakati mukwe una una unampatia una, una ile flexibility juu ya kutoa mali mtu mwingine anakuwa ni, ni mtu mwenye asahau wema ambao unamfanyia kwanza ile kumpatia mtoto mwanamke kwa njia ambayo iko 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 mm. rahisi mu njia ingine e mm. wane baba ukikuwa na shida mm. yoyote chukua kwa hili swali nalo chukua kwa hili swali kutoka kwa Seven Hapsi yuko Texas hapo anasema je ku, ku, ku mwanamke kubiti kuwa amesoma ndio sababu ya kumuoesha pesa nyingi kwa sababu kuna mtu alivokea kesho hapo ya ku kwamba ulimsomesha ulimkuza kwa hiyo lazima ulipe pesa upewe pesa nyingi ndo dugu yangu Seven Arms anauliza kwamba je kuoa au kuna ni pesa nyingi ndio sababu ya ku ya kuweza ku, kutoza pesa kiasi yeah. na umeshajibu mm. ndio 
hapana sio sio sababu kwa sababu mm. walio wengi wenye wanaolewa na Mackenz Mille Mavemi Dolai unakuta na wengine wa kumaliza ta high school mm. eh, ni wengi tu mm ndugu yangu Chimene Kasunga anasema eti eti anaona wanaume we wanaume wana complain sana eti wajipange tu kazi kazi ipo <laughs> Eh, eto jipangeni tu kaka zetu, mkazi mnayo huko mbele. Eh, anaambia wanaume ambao wana comment kwamba kazi wanayo ya kuoa. Ya, moja kwa moja kuna fundi mitambo ameisha tokea namba okay. Ya tunapokea simu kisha ndugu Chris kama utakuwa na na, na ku comment unaweza kuwa hata una, unaandika kidogo nani? Swali yeah. au maoni yeah. yale yeah. yeah. Hello, tunaongea na nani? Mwanaume Mm. Wazazi kuosha kuna watu wapi kuna watu karibu yako hapo wanaongea kwa sauti kabisa kama mzoambia angalau kidogo wapigie sauti nini yeah. wazazi kuosha mali nyingi ndio haiwezi haijawa haijawa tatizo kubwa mm. na wanawake nao kuolewa hizo mali nyingi na like 1015 na zaidi mimi mm. sijaona eh, kosa mm. kubwa zaidi bali mm. ni kwamba tatizo nini ambalo ninaona na ndio sababu am- na tuma vijana wengi tunashitana kwa tuna complain ni kwa sababu mm. cha kwanza vijana kama vile wanaume tukifika maulaya mm. eh, tunajifuruga katika mambo mengi sana mm. ambayo yanatuma kijana kama vile kijana anashindwa kujistahimili katika uchumi wake mm. binafsi mm. ambayo inafika wakati kwa mfano anabebesha mimba sasa mm. you know anabebesha mimba ina, ina mshi, anashindwa sasa kufanya nini Asante sana ndugu the great kutoka Finland kwa mtazamo wako. Tunashukuru sana kwa maoni yako. Yeah. Okay. Ya, yeah, hayo ni maoni ya ndugu the great kutoka Finland. Tunaendelea kupokea simu za wapendwa uh, mbalimbali mbali ambao watakwenda kupiga kupiga simu ya yeah, ili kuweza kuzungumzia. Uh, Sijui ndugu namba zetu ziko tayari. Uh, Mnaweza mkajicheck hapo kwenye screen yetu moja kwa moja alama kujumlisha ine ine saba ine ine sufuri ine moja tisa mbili tatu plus karakatra septantkatra zero karanta 
plus 44, 7, 44, 04, 19, 23. Unaweza katupigia moja kwa moja, tutakupokea na utaweza kutoa maoni yako moja kwa moja kupitia Tanganyika TV na tutakwenda ku... Nani? Ndugu Chris, uh, nafikiru umesikia mm. maoni ya ndugu The Great kutoka Finland. Suju na lipi la kuzungumzia? Hamesema ya hey. honi katizu. Vema, si tuko tunaongelea majorite hmm. a, aiko, aiko, aiko batu bote njoba kwa wanafanya ili mabitu kwenye ili kwa nafanyi kasa hii Tuko tunasema, tuko tunaangalea majorite hmm. Bo, Ni kwa taka kutu ni mjibie undugu juu ya ile pointi ya kusema Unaona, wanao kata mali hmm. Zingishe ni batoto wanamuke hapano Banao hmm. kata mali ni bazazi Na hmm. kuku batoto wa mingi wakinamuke wenye Haba fuya hii, na hivyo pia, wako bana fuya hivyo, hivyo zazi wako wanafanya. Kuko ba, mm. batoto wana muke venye, banaweza kuenda, bana bageni na wazazi. Pewa jameni, mie wakwangu uwezo wake ndogo. Na mii vema niko tayari kuenda mbunyumu. Tafadhali mm. ingeomba, mumuregezee mumu kamba. Lakini unakuta wazazi, juu ebo, bako, ile, ile deja ni mambo ya abu wawo. Mm. Nona, juu ya na jisi mm. ya ni muzazi, haiko na chochote kia naoza kufanya. Unaona huko mm. watoto banamke mimi na dua bengine banifika kulia banalia kubebana bako na tetea wanaume wao juu ya mawezo ni baba wanao wako naye lakini juu ni maimbishe ni fulani ishafanyika na wazazi ama hawezi kubasikia bako alako wote ndugu yangu nikwambie tu huko watoto banamke wenyewe ama ama support ile ama support ile hapa banaweza kuwa mamwe lakini sio bote majority ya hapa watoto banamke ama kubaliani na ile ile mambo juu kuna mtoto mwanamke tayari yeye acha kuna bezu ya kwenda mbu nyumba na acha pata watu wakona naye mbu nyumba lakini juu ya maendeleo za wazazi vema inafika mpaka mtoto mwanamke naye anakuazika na kasirika ya sio bote kwa hiyo kwa hiyo alisema alisema dia mastomo Mm. Ewa ni ndugu yangu kusoma mm. na kutukusoma wala mm. kusema kuolewa maraka na kutukuolewa haraka haiko mm. ndo sababu ya mali kupandishwa mm. tuko tunaongelea kuhusu mambo ya mali hai kusema juu ya mtoto mtoto msana alitemekea kuolewa juu mwingine aliolewa haiko ndio tuko tunaongelea tuko tunaongelea sababu gani kwa nini bazazi banafanya kuoesha Atukatali kuwesha mali. Kuku manivu enyi muzazi na zafika. Kameme hata batu wengine wakisikia wa sema bo ya. Kameme ni muzazi. Anaweza omba hini. Lakitu kutunasema hile nye. Isha kuwa o nivu. Inapita. Yani inapita mabonda wizi. Hile nyo tuko tukutu. Imekuwa kama, kama hizo pesa hazi kuonekana. Basi hakuna ndoa. Hakuna na, kitu. Na kunyuma hakuna. Yani, yani muzazi ya nashundo. Mm, muzazi ya nashundo kuweka privilege ya maisha ya mtoto wake mbele lakini anaweka samani ya pesa anafikia kuvunja kuvunja furaha ya mtoto wake ambaye alitaka kuolewa na mtu fulani lakini kwa sababu tu mzazi anaona huyu akueneza pesa ambazo zinahitajika anawakomesha mpaka wanafikia maamuzi ambayo sio mazuri kwa hiyo na hiyo na hiyo ndugu hmm. yangu ndio picha tuko napenda kuonesha bandugu wengine banda Huko bazazi minye balisha gunja nyumba ma, mm. Mandoa na mandoa ya matoto yabu Jia maintere zabu Juu muzazi alisema bila 30 mi dolari Mtoto yangu hata toka mm. Huko nasikia Na yeah. kisema vila nasema mm. Hile ndo tuko tunataku ambia batu ba understand Kwa hiyo wazazi tapazali ya babu Na kusikiriza kwa mdau upitia Tanganika TV Mtoto wako akipendana na mkwe Akikuambia na anatano na unauhakika una kwamba yule mwanaume atakwenda kumfahamu mtoto kwa nini usisichukue na ukawabariki na hata mm. kama una chochote cha zaidi ukawa hapo maisha yako kwa sababu utakuwa faida yako na nafikiri hata ile jambo hata mkoo wako hawezi kunisahau atakuwa na ana heshima kubwa sana ya ukweli kwake kwa sababu atakuwa ni alama ya kupokelewa ni alama ya kupendwa ni alama pia ya kupewa samani kwenye ukweli kwako kule Nuna ah, kweli kumbe na pendo. Na hata yule binti nyumbani atakuwa na, ana, anaishima kubwa. Mbe anamoishimo sana. Kuliko yule kusema buwana kama hizi azijaenea rudi. Itakuja tena kesho. Hmm. Niko na ingine hmm. picha niko napenda kuleta pa. Nde. Uko naona kuna bangine wazazi. Juhi hmm. ya niko napenda kijana fulani. Njoa awe mtoto yake. Hmm. Na maybe uwe mtoto mwanamuke. Ye iko mapenzi ya dhati na mtu mwingine ambaye mm. labda wale wale wazazi hawatampenda ule mwenye yeye mwenye alichagua 
Sawa. Mm. Sasa mtoto mwanamke anabakia mu decision mm. yake anasema wazazi mie kama ni ni bombele huyu ndo wangu ndo huyo huyo. Mm. Sasa wanafanya hivi, wanacheza watapenda wacheze politike moyo ya kusema huyu mm. mtoto juma na joy kuni bulaya na mtoto anakazania right yake kwa hiyo mm. kwa kupenda tumuoneshe kama si atu, atuko tunamnyima right yake anasema okay sasa mm. mulete yeye wa kwako sawa mm. lakini mazazi alamkubali ule mm. lakini banapenda wafanye tupu tu bamwangushe msichana unaona mm. kukata mali sasa njoo mm. pale utaona kama kuna mchezo unachezeka unachezeka garanti mi dola eh mm. garanti mi dola na ule <coughs> dance Sikiza ndugu yangu ule mm. gaso iko ka public kabisa kukaa na ule mtoto mwanamke na banauza jenga na banauza ikala kabisa. Mm. Lakini batapenda wafanye tupu tu bamwangushe juu ba receive mission yao. Banasema okay, sasa huyu kwa kumwangusha tuweke bei ya mingi ndio tuone kama atazitoa. Atazitoa. Mm. Sikiza sikiza ndugu yangu. Akifail mm. mission ya ule mtoto mwanamke inakufa vile. Uona ule mm. msichana ana atafurahia ile 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 mambo. Jimu na katao. Yeah, okay. mm. na ingine ule garso akisema apande ngazi mpaka afike kumwisho anaweza hata kupata ile pesa njoo aseme basi bazazi na mie nitawaonesha kama ninapenda mtoto wenu njoo bali uko nasikia anaweza hata kukopesha ku benki sawa anapata ile pesa mm. lakini nikwambie ndugu yangu ile mariage anaenda na ule mtoto mwanamke lakini problem ni kusema bazazi hawakuridhika hata kama libele mm. ile pesa eh, mm. ile nayo ni problem Ndugu yangu ndugu yangu kasanga muomba anasema ni woman traffic <laughs> ukioesha mwanamke pesa nyingi kama unafanya traffic ya wanawake Yaani unakuwa kama sasa mtu ambaye unafanya biashara ya, 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 ya wanawake uoeshe mtoto wako inakuwa kama unafanya sijui wadau wa Tanganyika TV wangeweza kutuandikia sijui kwenye mila yako na kabila lako nyinyi mnafanyaje kwa kuoa mila zinasemaje labda kila mtu ambaye angetamani kushare aseme kwamba kwenye mila zetu sisi tunaoa hivi na hivi ili kuweza kusajia wadau. Hello. Tunazungumza na nani tafadhali unaweza kutoa sauti ya, ya, ya simu yako sababu tunatuchanganya kidogo. Mpendo funga simu kwanza hapo wala toa sauti kidogo sikuongane. Halo. Halo. Tunaongea na nani? Unaongea na Ramadhani hapa kutoka Marekani. Karibu sana umefuatilia mada yetu ambayo tumezungumzia. Ah, uh, kwanza cha ni sema kwanza asante na kushukuru kwa kipindi hiki. Eh? Asante sana ndugu. Na kifata kuna jina ambalo yuko kwenye YouTube na tumia belekea ndeti anajua naweza lijua jua kuanzia vipindi vya mwanzo sana na vifata na ndio ndio tunafanya comment ya asante sana kwa kusupport Tanzania TV asante sana au cha kwanza mimi ambacho nataka nianze ukizungumza kabisa kwanza natoa pongezi na ongea kazi kubwa hii kwa kuletea kwanza TV hii unajua kwenye mitandao kumekuwa za mbangala uh, ndo zimekuwa nyingi sana so pata okay. tv ambayo inaongea kwanza na sisi lugha nyumbani kama Kiswahili okay. inatupa inatupa la kubwa na kujisikia kuwa na furaha kubwa sana katika katika mitandao ya ya kijamii asante sana tunashukuru pia kwa support yako ndugu yangu ndugu yeah. Ramadhan so acha niende kwa mada moja kwa moja nisipoteze muda mrefu ndio kwa mada hii ndio ya kuoesha watoto wasichana ni kweli imekuwa ni tatizo sugu sana. Kiupekee naona wazee wameanza kuchukuliwa watoto wasichana zinakuwa kama ni wanafanya kama biashara kwa sababu gani? Na wengine wanafanya kama mashirika. Hasusa ni sana ukiangalia sehemu kama hizi za Marekani. Yaani sehemu kama hizi aziko kama mtoto kasoma wala mtoto hajasoma. Aha. Mm. Ile mzee ataamka akisha muka yeye anasema mtoto wangu anaolewa dala 2018 yani jioni hizo hizo ndo kazito kwa hiyo karudi gani sasa na kunywa wenyewe hebu wewe mpenda tu watajuana huko na mme wake sisi hapa anga afanye sisi hapo wewe atuoe kwa kemali ndio mimi kama yeye mtoto wa mwanamke hata mkatahane mali azigudie mm. wewe nenda huko 
atoe atupe mahali wakienda shindana au tena mume wake vitaangalia au kwenye sasa mm. unaona inaleta challenge kubwa sana inakuwa kama vile hakuna samani ya mtu bali mm. samani na kwa pesa zile zinazooeshwa kwa 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 sasa ukija angalia sasa pande mwingine imeishi haribu hata hata baadhi ya mafamilia ya Afrika ambako tumetoka ni hakuna mabeba mm. Afrika Mmm oh haikuwa tamu sana kama ile ambayo tumeshakuta lakini sasa hivi tunakuta hata Afrika hii watu wameshaanza copy hata jinsi watu wanavyoona huko ndio wameshaanza kurekana mm. hadi Afrika kwa hiyo mm. unakuta inaleta challenge kubwa sana kuna familia ambazo hazina uwezo lakini kwa sababu fulani aliolewa alio 6000 na mimi wa kwangu hapa lazima aolewe 6000 hapa yule ana kaka yake na dada yake yuko Ulaya amejitanga akajifika kampuni zile pesa mm. sasa je wale hao ambao hawara hao watu nao kujikaza na kujipiga mifua juu hiyo pesa zitatoka wapi mmm wakati wa mbele tunakwenda hapa italeta madhara mengi sana wa kulama wengi labda watakosa kuoa kwa sana wengi labda watakosa kuolewa afu na kwa kitu ambacho akijengeki katika familia na matatizo makubwa sana kini kama ingeonekana sijui na kama itawezekana mm. hao wazee wa paka kwanza chini hebu mm. waseme bana sisi angalau tupunguze bei ya poa hiyo hii tunaendelea mbele ya wakati tutaletea shida kubwa sana hiyo matatizo ya poa wakati chini wajue kwamba tunaoosha mtoto mwanamke ile mali haiza zile pesa zinatolewa sio kwamba zichukue ndo ni biashara ile ni inakwaga ni picha ya kuonesha heshima watu kwa kwa kwamba ni heshima lakini mm. wasichukulie kwamba hii ni biashara wakizichukulia ni heshima mm. itakuwa kitu cha muhimu sana upungufu wa mali utakuepo mm. hata watu 500 hata 300 mm. utakubalika ameonesha picha ya heshima lakini wakichukulia ni biashara kila mwaka mahali itapanda itapanda utafikiria kwamba hata siku tunapokwenda tutafika kwenye hela nyingi sana za kuoa kipindi asili na itaafekte familia nyingi zinazozinakuja. Mm. Ah, kwa kweli ya. Mchango wangu ni na si watu. Ndii. Hebu sisi tunaofuatilia Tanganyika TV anayesikia tujaribu kuongozana na wazee mm. kuambia wapunguze hii kasi ya mali wanaotuletea juu ya kuosha matangazo yetu. Mm. Wapunguze mm. kasi ya mali juu ya miaka mitatu mimi tunapoelekea mbele takuwa zaidi ni tunayoongelea. Mm. Kwa hali ya Marekani tatizo linakuambia jua ya kuosha watoto wanawake inakuwa ni mashindishano. Aliosha mm. 15 na mimi nitaosha 15 na 15. Anisikia kama vile kama wakaolewa zaidi ya mtu mwingine. Mm. So inakuwa ni picha ambayo inaleta mm. changamoto kubwa kubwa sana. Mm. Bila ni wazee wetu wajirudishe miaka ya zamani walivyoa wa mama zetu walivyoa wa ilikuwa ni ile picha ya kusema kumekuja kitu fulani cha kuheshimisha familia inaisha lakini mm. sio ya leo ya leo inakuwa kama biashara so mm. sana katika familia zetu mbele ya wakati tunapoelekea kwa kweli asante sana mchango wako umekuwa mkubwa sana 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 ndugu Ramazani Mungu akubariki sana na nafikiri watu wamekuelewa mimi mwenyewe nimekuelewa vizuri sana kwa kweli Mungu akubariki sana Asante na mimi nashukuru sana pia na furahi sana kwa kipindi hiki na kifatikia kila siku niko online okay. kwa kwa sana kipindi hiki Asante sana ubarikiwe ndugu yangu Tamaa na hapa na kwa kazi njema huko mlipo Asante Ndugu Chris kabla hujaongea nili, nili kwa kweli amezungumzia ame pointi ambazo zina umuhimu wa hali ya juu sana na inspiration kubwa sana ndugu Ramazani kwa kweli asante sana mchango wako umekuwa mkubwa mkubwa e, kuna vitu muhimu ambavyo amezungumzia ningetaka ni, ni nani ni viweke alafu utaweza kuongea kila ambacho utaongea e, vijana wengi sasa kwa leo wameanza kukimbia kuoa kutoka kwenye makabila zao kama ni kijana tuseme mfano kwa sababu wewe ndo tunaye huko mfulero unakuta anasema mimi siwezi oa mfulero kwa sababu wewe anakimbia nini anakimbia hizo mali anasema bora ni oa mzungu bora ni oa sijui Nigeria kule hivyo havipo 
kuna ile tu watasema basi dunua chakula kidogo ita watu wale wanacheza mziki pale wa asili wanaombewa basi hakuna zile mahali nenda ukalipe na nini wanakuwa wanakimbilia huko sana hivi wazazi hawaoni kama kama kuna 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 perte yani kuna kitu anakwenda kupoteza juu usiangalie leo tuangalie familia zetu baada ya miaka mitano kumi nayo kuja hii generation basi tunaza watoto wa teenager wa miaka 17 kumi tutakuwa tumewaweka wapi kwa hili swala la dot kama alivyozungumzia ndugu Ramazan pia tumeambukiza mpaka nyumbani Kongo hili swala ameligusa na nilitamani sana kuliongelea inakuwa nyumbani kwetu kama mimi nimeoa mke wangu mfano wazazi wake watu wako nyumbani nikitaka kuoa nitume pesa nyumbani ah hao huko huko Ulaya huko na kama atawaya huku hao wewe bei ya Ulaya huko unaona vitu kama anasema kama utaoa kule Afrika uoe bei ya Ulaya au awele huko huko Ulaya kwa sababu gani wanapiga hesabu ya zile ya zile exchange anajua kule itakuwa dola 1015 lakini ukienda kuoa nyumbani utafata mila na desturi za nyumbani kwa hiyo hawatapokea kile ambacho wanahitaji kukipokea hiyo inakuwa ni hasara kubwa na ndugu ametoa ushauri ushauri mkubwa sana wazazi waliangalia hili swala wale ambao wanaendelea kutufuatilia waangalie hili swala sana swala uh, la, 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 la mali vizuri ndugu stamili songolo anasema ajaribu ku... ndugu yangu namba iko 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 wazi ndugu yangu plus 44 74 40 41 9 23 imeandikwa kwenye screen ya TV yako unaweza kaangalia uweze kupiga simu usikose kuweka code kama uko nje ya Uingereza tafadhali kwa sababu namba ni moja kwa moja Uingereza kwa hiyo usipoweka code haitapita unatakiwa uanze na please karakata code ya, ya Uingereza ili uweze kuingia ya kuna lipi la kuzungumza kulingana na alivyozungumza kaka Ramazan Uh, asante sana ndugu. Ah uh, nafikiri kwamba ndugu yetu Ramazani uh, mm. ni kugongea tu alikuwa anagongea. Ni kama mm. plan singilia kabisa. Ya. Yeah. Mm. Tungali mpeji moja na yeye. Unajua mm. kwanza ile efe kwanza ya kusema mm. leo mtu aache kuoa mwanamume wa 3D yake aenda mm. wetu 3D ingine kwa sababu iko mm. nakimbia labda mu 3D au ndio mko na hii michezo iko natendeka sana. Mm-hmm. Mema ile ile ni sheke ile ni sheke tuko tuko nayo kwa sababu mm-hmm. pale madada yetu nana atawaoa kama sisi mm-hmm. atuwezi washughulikia sisi wenyewe mtu wa nje ndio atakuja kufanya vile vivu na kataa okay. ile mm-hmm. inafanya madada yetu makose soko hiyo ni hiyo ni problem deja ndio ni bazali tunachukua kuona uliongelea kuhusu Afrika anasema ukweli ni ukweli kwa sababu leo hivi mm-hmm. niko nakwambia hivi huko watu mm-hmm. wanapiga masimu hapa wanapiga ba ndugu yangu kule Afrika fulana anataka kuoa huko eh si huku tuko tunaoesha hivi ninafaa mm. kabisa mfanye vile juu yeni mu America na nafaa oe mm. mabeya huku kwenye tuko tunaoea unaona mm. sasa ile nayo ile ni problem sasa ule kaka akienda we Afrika ama dada yetu wenye bako nazaliwa hapa ama wenye bako waishi hapa baolewa na banani mm ndio ile problem iko pale na isitoshe mm. na bale bakaka yetu bako kule Afrika na mkisema mwanze kubaoesha mwanze kuoesha mwa hii bei tuko nayo watu wenyewe huko ba ndugu yetu bamoya kule mtu hajui atakula nini kesho mm. kisha utakuja kumwambia aseme aoe mtoto mwanamke kwa mm. bei ya dola 15 kwa sababu unajua kaka yake iko Marekani jibu na katala iko vile juu hii mtindo mm. hii itafetisha afeta hata kunyumba hata wa vijana wetu mm. ba kunyumba nao pia wako na shida kwa sababu bazazi kule watakuwa nasema okay eh kwanza huyo si ndugu yake ba mwana huko Bulaya bata mtumia pesa ataoa ataoa kwa hiyo bei unaona deja pale mm. ile ni, 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 ni problem mnaingiza hata kubali ba ingine be wako Afrika ndio eh mm. kwa kweli hiyo hiyo ni point hiyo ni point kubwa sana huyo ndugu Denis Kaskira anasema kabila letu afta mali baada ya mali bado kuna mamande utaendelea kupigwa <laughs> eh unapigwa mamande kama uko mahakamani hivi mm. eh, unampiga Kana mtoto wako unampiga mtoto wako mamande sasa unamsaidiaje huyu huyu mtoto na, na unakuta wengine ni amande ni unapigwa ni ni ni, 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 ni kama vile robo ya pesa yenye uko natia ya mama hmm. ile ni swala la ajabu sana ya 
Twende tu, YouTube moja kwa moja tuone comment zinadondokaje upande wa YouTube atujawasau uh, tuko pamoja sana upande wa YouTube channel ya Tanganyika TV tuone comment zenu zinasemaje upande huu kwa kweli zina zina zinatirika nyingi sana tu kem kem ya yeah. uh, kwa kweli <laughs> sijui yani sijui tuna 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 kwama wapi ushauri wako kwa wazazi washauri wazazi ambao wana wanakusikiliza kwa muda huu wafanyeje ili ili swala na je linaweza likabadilika watu wanaweza wakabadilika kabisa kulingana na hii situation bo ushauri wangu tu kwa wazazi mm. kuambia kwamba mm. tukumbuke kama sisi ni waafrika De. na afrika tuko na desturi yetu ya jinsi gani tunaoana mm. na mila gisu wao atawanyoa kwa wanasema muacha mila ni mtumwa unaona leo hatutafika kuanza kuheshana mapesa jutu mapesa ya mingi ya zaidi jutu ku, tuko wa ulaya Mm. Siye tungali ba Afrika. Hii ngozi hawezi kuisha nje. Na mm. hii ngozi iko na mila yayo jinsi mm. gani ya kufanya process za kuoana. Na mm. ile mila ni lazima tuidumishe popote pale kwenye tuko. Mm. Aiko mubaya mzazi kuitisha mali, si normal, lakini baangalie tuko na limite gani ya kuitisha mali, si lo makitire yetu. Ile ndo niko napenda. Barudie mukimila ya Kiafrika hiyo tu ndio ndio concern yangu ile kama mm. wanapenda wanapenda eh, 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 maisha mazuri kwa watoto wao ambao wanawawesha barudie mumila ya Kiafrika ile tu ndio mimi naweza sema pa mm. kwa yeah. kweli ni ni, ni swala la, la msingi sana watu warudie kwenye mila zao kama jinsi wanavyozingatia mila za za vitu vingine za lugha mm. mila zingine za za, za asilia kuvaa na nini warudilie mm. asili za nyumbani na waoeshe kulingana na mila na desturi ambazo mm. zipo kuliko labda ku kuoesha tofauti na ilivyo kimila pia na kidesturi za kwetu ya hayo ni ni swala ambalo liko 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 nyeti sana. Kwa kweli vijana sasa ambao wanakwenda kuingia kwenye ndoa ambao labda wanajiandaa waoe wale ambao na, wanaogopa wanawaambiaje? Wanaogopa wanakimbia sasa mahali kwamba no hapauze kapa siwezi kuingia. Hmm? Wanakimbilia kuoa sasa nje ya ya nyumbani kwao kwa sababu tu wana wa, kusema wanakimbia kuoa sisi kwa sisi sababu wana, 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 wanataka ku uh, kuoa sehemu ambako kuna kuna uraisi wa, wa kupata mwanamke na kukubalika oh unaniuliza sasa ni 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 jibu ya ya, ya, ya. Una, ushauri wao vijana ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa na wale ambao wanakimbia kuoa kwenye makabila zao kwa sababu ya ya pesa za kuwa mahali zile. Um, vema mm. ushauri wangu ni kusema mm. kwamba mimi siwezi penda ku encourage mtu mm. aache kuoa anayempenda kwa sababu mm. juu mzazi anasababisha ile ile ndoa isisonge mbele juu ya pesa. Ni mimi ningeliomba tu wa, wa vijana wenzangu wakue wazi. Wakati unaenda kuoa jiweke wazi juu hata kule kwenye uko na kimbilia kama ndio uko na nota pata bia bure bo ili pale kwanza kujua ni nani mwenye anaweza kuingia hapo kwa sababu kuna mwingine mm. anaweza kuwa abu labda ni mtu mwenye hamtawezana naye unaona pamoja pamoja na hii mamali mabei ya mamali bako wanaweka wazazi mm. inafaa tu kijana ujitetea tunafaa tu tunajitetea kubambia verite unaona mm. tu Unaweza kimbilia kweli sehemu kwenye naona hapa naweza pata juu kuna mwingine anaweza mm. ingia mwa mwanamke mwenyewe labda mila yake aingiani na mila ya, na mila yako mm. unamoa tu kwa sababu juu ni, ni ye ni wabei rahisi ama niseme ye ni wabure 
lakini kile kitakukuta huko mbele labda kinaweza kuwa kigumu zaidi kuzidia ile kutukuona kuoa mali ya mingi mm-hmm. siko nasema hivi juu niko na encourage mtu sasa aende atie pesa ya zenye zinapita uwezo wake ah sisemi mm-hmm. vile nikaeleza sema tu tupiganishe kama vile wa vijana tufanye awareness na tuambie bazazi vema bangi sigania kuweza kuwa na shusha ile mamali na isitoshe mm. kukua wazi ni kitu cha muhimu kukua wazi ni kitu cha muhimu kwenu bukwe bambie wa ndugu zangu bie hiyo niko nayo na niko na bezwe ya kuisha na mtoto wenu baweke mm. tu wazi watu wengine bako wanadangania waza kwenda kukamata walenki njo kuweza kama wa ndugu zangu wengine mm. walisema kama wengine wanaoza competition na yeye anapenda aonekane alioaga mm. mwanamke kwa bea mingi sana aiko ila aiko ndo solution ile mambo unaona aiko ndo solution ile mambo ukamata loan ku benki aiko ndo solution kwa sababu ile loan ni pesa inotaka aiko pesa ya mm. bunge sasa utakaje jikuta mm. wewe mwenyewe kwanza unaelewa ile ile yeni niko narudisha ile pesa mm-hmm. kwa hiyo mimi ushauri wangu kwa kumalizia kwa vijana wenzangu mm. kusema kwamba o oh, inaweza kuwa solution mnjia ingine kwenda kutafutia sehemu nyingine kwenye naona hapa mm. nitakuwa na usalama eh, lakini siwezi shauria mtu u, u, unaenda tu hata na uende uingie na mali kwenye usingeingia kwa sababu kuna tafuta vya bure no si siwezi mm. konsehe mm. mtu vile mimi en general tu kwa vijana ni kukuwa wazi kuwa wazi bambie wane hii ndo mwisho mm. yangu napenda kunipatia mwanamke vyema na waomba kunipatia mwanamke na hii ndo yangu na kama mm-hmm. kuna nyingine ya kuandikiana kwetu tuko na kitiria ya kuandikiana kama unapenda bibi yako sana vyema na unaona yenyewe na bakia unaweza ieneza una una naweza fanya hata kuandikiana lakini kwanza mm-hmm. vyema usifanye vitu kwa sababu juu unapenda kuonesha watu wengine kama wewe una, unajiweza na wakati wa ujiweze ile tu ndio mm-hmm. Yeah. So eh, kuna kuna huyu ndugu yangu anasemaje hapa? Um, ndugu Kasanga Muomba anasemaje? Ni kweli kabisa kujulikana uh, kwamba uh, yule binti anapoolewa bado angali wa nyumba, binti akiolewa bado ni wa nyumba ile. Na ukumbuke kwamba wanaungana jamaa mbili, shida ya hawa ndo ya wale. Bado mtachangia shida na raha. Kwa nini kuuza binti yako? Ni mtoto wako akiolewa nini? na kwa familia moja na kuwa kama kitu kimoja kwa hiyo wakati wote wa ramu mtakuwa pamoja wakati wa shida mtakuwa pamoja ni vema mkaelewana na mtoto wako akaenda kwenye nyumbani kwake kwa heshima kubwa uzima abdala iboto anasemaje najiuliza pengine ni kwa sababu samani ya pesa imeshuka sana sababu lazima tuangalie pande zote mbili leo unakuta kitu ambacho kiliuzikana mia mwaka jana leo ni mia mbili hata hivyo ile mia ambayo ilikuwa inanua kitu mwaka jana unajikuta mwaka huu ainunue tena kitu cha msingi ni kuelewana na kuenda sawa na wakati au muda wao ni maoni yake ya tuko pamoja sana kaka yangu mbelo malanga anaitwa TOT teacher of teachers kutoka USA mbelo malanga ya chimene kasunga anasemaje kaka kwa Afrika ni expensive tena sana kupita hata kwa huku nchi za magharibi tulipo kwanza utaoa mali tuseme toa mil dola zenu taza process ya za immigration ambayo itakugaribu ya anasema kuoa mke ulaya kumleta kwa Afrika uleta ulaya taza process za kugarimu immigration sio chini ya dola 1000 bado utashughulikia ile mwanamke na familia yake huko Afrika sasa ukifanya ukifanya total yote utakuta inapita hata kuoa huku na maeneo mengine Uh, msikimbie mm. mjipangeni tu tena wasichana wa huku wana kazi zao na pia labda wanaweza kuwa na kilke shows chochote kwenye account zao za kuchangia pia ili kukusaidia ku, kuweka kwao ya kwa hiyo kaka mjipange tu ya huyu ni ndugu Chimene Kasunga asante sana kwa mazoezi yako na sasa safari anasema kuoa 20k na wedding 20k inakuwa karante mil 1000 mil ndoa hizi haziwezi kudumu mm. anasema hakuna ndoa itadumu hapo kwa sababu mm. kuna mchezo wa biashara ambao mmeufanya asante sana ndugu Nelson mm. Safari ya yeah.
Kasanga muomba na ongezana sana ni kweli hiyo ni point ambayo litamfanya mtu kukimbia kuoa kabila fulani na kwenda kwa kabila nyingine sababu dunia ya leo ni ya maslahi hii. Ya. Na kuku a ula kuku hula kwa sana mdomo wake. Ya. Mm. Na sasa mtu atakimbia sababu kuku hula kwa mdomo wake. Huyu ni Kasanga mm. muomba ndugu yangu Alex mm. Kimararungu anasemaje? Uh, <laughs> ya yeah, ndugu 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 Alex Kimararungu swali tafadhali sijasoma swali lako sababu sijalielewa labda unge, ungeuliza tena. Ya yeah, uulize swali kulingana na uli, uulize swali kulingana na na, na nani kulingana na na mada. Ya. Yeah. huyu uh, huyu ndugu, ndugu zetu wa, wa Tanganyika TV mwingine na comment anasema unafuta hizo 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 ndoa bado zimefanyika pia nani kuna kuna madeni mtu amekwenda credit union akachukua pesa sasa bado anadaiwa huyu ambaye ameoa huko kwenye ana mkopo sasa mambo yote hayo yanakuwa maisha yanakuja kuwa magumu kwa mbele na mambo yanakuja yana kuharibika na kwa hiyo ndio hilo ndugu Alex Kimararungu kama una point Unaweza kanyamaza ndugu yangu watu wa mitambo wasidi wakakublock waka ku access Tanganyika TV kwa sababu hapa tufati matusi ndugu Alex Kimararungu usipokuwa na point unaweza kukaa kimya sababu Tanganyika TV ina ina principles na taratibu zake kwa hiyo nafikiri ume, umesikia maoni ya wadau ambao mm. wamezungumzia pia ndugu Rama Ngomo amesema pia upande mwingine tuulizane swali hili kwa leo katika nchi za Ulaya je bei ya mbuzi ilikuwa ngapi mu miaka ya nyuma mm. na kwa sasa bei ya mbuzi iko ngapi kwa miaka mm. ya yetu hii ya hivyo wakati mwingine mm. tusitegemee mahali itabaki kwa sana dola au dola 300 mm. wakati ndio mbuzi mm. moja kwa nchi za Ulaya lazima vitu vingine vibadilike mm. kufuatana mabadiliko ya pesa na samani ya vitu kwa kiasi fulani Ya yeah, tusibebeshe wazee mzigo mzee wazee wetu mzigo tuangalie na wakati. Ya yeah, ni maoni ambayo wao kidogo wanaangalia yeye pamoja mm. na ndugu mm. na ndugu kasa, ndugu na uzima abdala wamezungumzia kwa upande mwingine kwamba no vitu vingine vinabadilika vinaendana wakati. Lakini sasa mm. kama vitu vinaendana wakati kwa nini mzazi ambaye kwa sababu ndio point kubwa tunazungumzia mzazi ambaye anapenda bonero anapenda ma- maisha mazuri ya mtoto wake na najua kwamba huyu huyu mtoto mwanaume atachunga mtoto wangu na mtoto wangu atakuwa na furaha siku moja lazima kafika kwa mtoto wangu ni kanywa chai ni kanywa kawa kwa nini asikubali kile ambacho mtoto wake anacho ambacho amemletea kama kweli ana mapenzi na mtoto wake na najua kwamba hao wanakwenda kufunga pigu za maisha mpaka kifo kitakapowateganisha na mle ndani mtazaliwa watoto itakuwa bado ni familia yao kwa nini asikubali kile ambacho mtoto wake mkwe amemletea? Hapo ndo kuna swali kubwa. Mm. Baba mimi nina 1500 hizi ndio mwisho wangu mm. labda kuligana na uwezo wangu mm. na nini na majukumu. Napenda mm. mke wangu na mtoto wangu mkasema baba tunapendana tukua bali. Mm. Kwa nini mzazi mm. asitukue hizo pesa? Mm. Mpaka alazimishe kwamba zisipofika 2015. Kwa nini hapo ndo kuna hapo ndo kuna swali kubwa. Hapo ndo kuna mm. Kuna swali kubwa sana kwa nini asichukue hizo pesa? Nafikiri hilo umelijibu ume mara nyingi. Kuna watu wengine ndio labda wamejiunga. Labda unaweza kuzungumzia tena kidogo kwa ufupi pili watu waweze kuelewa sababu tunataka watu wa waelewa waweze kuelewa hivi vitu. Ya hata kama mabadiliko yake itakuwa sio rahisi si hivyo. Lakini kuna wazazi bado ambao mimi nina experience na baba yangu huwa anachukua kile ambacho mko wetu anatuletea ni kile sisi tunakipokea kabisa kabisa ya hii ni kweli kwa asilimia mia mimi ukija kuoa dada yangu dakika tano tumemaliza kuoa maliziingi ya kweli na ukisema kwamba ngoja niweke kwanza mia ni feature hii moja utarudi naye kwa sababu hatuta kuomba tena ukisema kwamba mimi nina miambie na ukaziweka hizo miambie basi tunakwambia leta kartasi kuandikia tu wewe kumbi au watu hapana ngoja kidogo tuko na ngine 300 sisi usifiche pesa zako kwamba tutaingia ingia na pana kwa sababu tunaamini mkwe 
ana ni mtoto wetu na uwezo kudanganya baba kwa mko kwa nina 200 kubwa kwa future zingine sio heshima sio hizo zote taratibu sio mila ni mambo tu ya watu wamejijengea na hiyo yote ndio inaleta sasa fujo kwenye kwenye mambo ya kwa sababu ya kwenye ingia toka wale washauri nao chukua hivi si kwa fulani alichukua hivi ya unaona sasa vitu kama hivi so inakuwa kwa kweli na vinakuwa avileti sura zuri kwa hiyo ushauri wenu umefika wazazi wa, wa au ndugu ambao anafuatilia Tanganyika TV kwa muda huu ya pointi kubwa ni kwamba angalia weka mbele maslahi ya binti yako weka mbele maslahi ya binti yako angalia future ya binti wako angalia mwanaume anayeoa mtoto wako wape baraka zako na kama mzazi una kipato kuliko kuliko mtoto wako wa, wa kiume ambaye anakuja kuoa kwa nini usimsaidie waanze maisha yao lakini unataka kunyonya mpaka kile kidogo anacho ili hata mtoto wako anapoenda kuolewa shindo hata kupata chakula kesho ndio aanze matatizo so, tena yeah. so inakuwa kwa kweli sio jambo zuri sana ya yeah, sio jambo zuri sana wazazi na ili tunazungumzia kwa jumla sana wote ambao tunafuatilia waweze kuliangalia ili swala sana 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 ya duka sana nasemaje nashukuru kwa baada kama hizo zinaelimisha watu na zinajenga jamii ya zinakosoa na kufundisha kabila nyingi wengi watumia tamaa na kutaka kujinufaisha jua mzaa na kutaka kuumiza au kukomoa wengine ambao sio jambo zuri sana ya kwa hiyo mm-hmm. pia kuna hela tunatekeza za wadi za nini za wazazi hiyo inakuwa jambo kama hiyo kwa hiyo ndugu zangu sijui neno lako ah, watu wa, 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 wanasema line haikupatikana sijui kwa nini line haikupatikana line imekuwa wazi kama kuna mtu wa mwisho anagitamani kuchangia kabla tujafunga please karakatro mm. 7440 uh, 4493 alama ya kujumlisha ina ina saba ina ina sufuri ina moja tisa mbili tatu ya ni hivyo ndugu 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 Chris kwa hiyo sijui neno lako la mwisho ni nini <laughs> e, neno yangu ya mwisho ni kusema kwamba nataka kuambia <clears throat> wa vijana wenzangu ama niseme wanaume uh, in general ni kwamba tusaidiane tu, tu, tu kufikisha hii awareness mm. tuifikishe ma community tusikuwe tu wepesi wa kusikiza na kukaa kimya kwa sababu mm. haitasaidia kitu Mm. Ningelipenda mesaje kama hii watu waibebe mumamitualite hapo na baifanyie kazi kama kisu ulisema ulinipoze kesho wakati mnakoga mnakutana kabla mm. eh, 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 mm. mm. eh, mm. ya familia mnaongeaga nini sasa ndio niko nataka sema hii ndio ujumbe tukwe tunabeba mm. muzile marenyo za kimba za kigridi kwa nini mm. tuongee mambo ingine au oh, kufunza watoto wetu lugha ya kwetu wasipoteze which ni vitu vya mzuri bado mm. lakini kwa nini tunasahau nayo kukua na adresse hii issue kwa sababu hii issue iko issue kubwa sana ambayo mm. leo inaribisha ma community leo inaona mm. tubebe hii ujumbe kubaze yetu tubaweke pressure bakuwe banaongelea ile vitu bado barudie mkitire yetu ya kuoa ya kuoeshana mm. ama mm. kuoana kama vile wafike mm. ile ndio ujumbe mm. nikupesha kupeana kwa banaume hata mm. na dada yetu sie bote tunawajibika kubeba hii ujumbe ma community zetu tusikuwe pesi tu wa kusikia kukala kwa line kukua nasikia ujumbe alafu baada ya kukata hii service kila mtu anapotubebe ana, 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 ujumbe tubaweke pressure wazee mtaona kutaweza kuwa mabadiliko mu future huko mbele yeah. asante sana tu kwa ndugu 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 Chris uh, Christophe tu leo anaitwa Prince kuna mazu uko na majina yote ya kizungu bro. Ndio baya siku nyingine. Ndio baya siku nyingine kwa nini unachukua majina yote ya kizungu? <laughs> Unasahau majina ya nyumbani. Sawa, tulikuwa na ndugu Chris France Christophe kutokea Kentucky Manchester ah, sorry Kentucky United States of America huko pande za Trump. Ah, mm. kwa kweli tumefanya debate nzuri na nashukuru sana kwa mchango wako mkubwa 
ya kwa community yetu utakuwa umesaidia watu wengi sana na hasa wazazi wengi sana ambao tunawalilia na ujumbe wako umefika kwamba tuwe, wa, wa, tuweze kubeba ujumbe huu kwenye mitwali zetu kwenye vikao vya jamaa ambao tunakutana kila mara tuzungumzie vitu vya ndoa hivi vitu vya vinavyohusiana na mahali na nini ya na mambo mengine yote kwa hiyo vyote hivi ni pamoja na mila na desturi na kama tutakuwa tumeacha swala la mahari kwamba alipo tena kwenye mila zetu atowadi tena kulingana mila basi tuweze ku, kuacha kuna watu wanazungumza kwamba kisu kuwa kinapita pale ambako kinapita kwa hiyo kwa nini vitu vingine sasa sisi tunavibadilisha kwa hiyo ni hivyo tuweze kuangalia ile swala kwa sababu tuweza kuja kulaumu vijana kwamba kwa nini wanaoa wanaoa kwa njia zisizo rasmi na nini lakini kumbe kama jamii tuna mchango mkubwa sababu zile opportunities za kuwapatia waweze kuoa kwa njia halali tumezifunga na tujaziweka wazi kwa hiyo kama kijana atakuwa na kidogo ile na anaheshima na unaona kwamba kuna umuhimu wa wao kuoana basi wape baraka zako kama mzazi ili mtoto wako akaishi kule atakuwa na heshima kwa familia na pia mtoto wako kule ambako ameolewa atakuwa amejengewa heshima kubwa pia kwa sababu mm. mambo yatakuwa mm. yako vizuri na mkwe atajisikia kwamba anadeli la familia ya huko ana devoir mm. kwa sababu ya heshima ambayo mm. umempa mm. yeah, lakini ile mnapo kwa, kwa kama umeuzisha ume mtoto inakuwa mm. pia malumbano kule nyumbani nimekuwa pesa hivi nimekuwekea pesa sija kuchukua wabure na vitu vitu kama hivyo vinakuwa vijengi mm. na ndio vinakuwa sababu ya divorce nyingi sana kwenye nyumba za vijana wetu sana huko tuliko zingine zinafanya mwezi zingine siku ngapi zingine zinafanya siku tano sita yeah. na mambo yanakuwa mengi sana kwa hiyo tunashukuru sana nyinyi nyota ambao mlikuwa uh, connected kwenye kwenye YouTube channel yetu ya Tanganyika TV pia nyinyi nyota ambao mlikuwa live kwenye Facebook page ya Tanganyika TV tunawashukuru sana uh, endelea kufuatilia Tanganyika TV Mungu wabariki sana tunakukumbushana tu kwamba siku ya tarehe salasini mwezi wa sita ni siku ya uhuru wa Kongo tutakuwa live kuweza kuzungumzia tasmini ya siasa katika nchi ya Kongo kuanzia uh, nchi ilipopata uhuru tarehe makumi tatu mwezi wa sita hadi kufikia leo habari zipo nyingi sana ambazo zinaendelea kinshasa kwa, kwa sasa kusema na hali ya nchi uh, waziri wa waziri wa, wa, wa mambo ya waziri wa sheria ya alikuwa amefungwa kuna mswada wa sheria ambao alikuwa ameutoa kuna vitu vingi sana kuna watu wengi wanaitwa sana mahakamani hizi taarifa zote tutawatolea kitakuwa le 30 ya mwezi wa sita na tutazungumzia tasmini ya siasa miaka makumi sita tokea tumepata uhuru nchi imefikia wapi na maoni yenu ni nini na mkataka kuona nini hapo ndipo tutafikia Mungu abariki sana naitwa Msabela Emba nilikuwa na ndugu Christophe kutoka kata kimarekani kwa hiyo tutarudi tena ndugu Chris wakati mwingine tu tutakualika ili tuweze kuzungumzia pointi zingine ambazo zitakuwa mezani. Nashukuru sana watu wa mitambo Ndiyo. ya na nyinyi wote ambao mli support Tanganyika TV. Tuonane tena siku nyingine na Mungu awabariki nyote. Bye bye. Na toko wapi na TV? Na toko kwa fundi. Kwa fundi unaangalia gacha nini gani? Si jare Tanganyika hii. Tanganyika ta. Eh, si jare Tanganyika hii ya nyumbani inasikilizaga na kuangalia kiasi. Ya nyumbani wapi? Ni nyumbani kwa Tukongo. Na wa emia bulaya u. Na emia ko, na na emia bulaya na shenge Kongo bila wanenjo. Kwa pamoja, tupupashi.